Yo por ahí hago una breve introducción. ¿Tú me quieres introducir ahora o qué? Después de un poco ansioso. Bueno, cuando él dé la charla yo lo presento. Eh, bueno, vamos a hacer, la, eh, para contarle un poquito la organización, eh, una primera charla vamos a tratar que esté dentro de los 35 minutos, más o menos. Después de ahí pasamos a hacer un cortecito breve y a, después va a hablar de y después de eso se muere el café. Y después va a volver a hablar otra vez, primero va a hablar de la parte, creo que lo vieron en el programa, pero más de todo lo que es la persistencia y producción de alfalfa, un poco desde el punto de vista del manejo y la fisiología, entendiendo cómo funciona la planta, y después va a hablar desde la extensión, de lo que han logrado ellos a partir de la extensión. Y lo mío va a ser un poco un pantallazo de las brechas productivas en alfalfa, eh, y lo que le voy a proponer es que si hay preguntas o cosas, por ahí interactuemos, me parece que es jugoso lo que hablábamos ayer con Derek, es, eh, la interacción y las preguntas que puedan ir surgiendo eh, durante el transcurso de la charla. Eh, vamos a arrancar entonces un poco, esto surgió en algún momento cuando voy a Nueva Zelanda hace un año y medio, que volví más o menos, eh, lo primero que me llamaba la atención y parte de lo que habían publicado allá eran los, los rendimientos, ¿no? Y uno pensaba, de esto se habla mucho, esto en inglés son yield gaps, brechas productivas, y se habla mucho en cultivos de grano mucha información. En Alfalfa no hay un solo trabajo que esté publicado donde se hable de esto. Eh, y bueno, empezamos a pensar un poco entre lo que yo había visto allá con Derek y otro colega australiano, por qué estábamos lejos de ese potencial. Así que primero vamos a hacer una introducción de cómo está ahora el sistema. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a armarlo. Eh, algunos por ahí lo vieron en algún momento, pero es forraje como componente de la dieta, esto lo estamos armando con un colega de Australia, y qué pasó a lo largo de los últimos 18 años. Entonces, el componente forrajero de la dieta fue cayendo, lo cual per se, bueno, hasta un punto mínimo más o menos en 2012, después por ahí puede haber habido un cambio en el contexto económico, en el precio de los granos, que puede haber movilizado que aumente un poquito, pero dentro de, estamos en un rango del orden del 30-40%, de forraje como componente total de la dieta. Ahora, eso per se, si uno lo mira como indicador solo, por ahí podríamos dudar de si es tan malo o tan bueno. De hecho, en muchos lugares del mundo, a partir de la incorporación de la suplementación y el aumento de la carga, la proporción de forraje en la dieta en sí ha bajado. Sin embargo, cuando miramos lo, la siguiente diapositiva, esto es el total de pastura consumida, y ahí sí me empecé a preocupar cuando veía esto. Tengamos presente que estos datos eh, son extremadamente difíciles de conseguir. Todos estos datos que están publicados en realidad se calculan normalmente por diferencia. Es decir, sabemos perfectamente bien cuánto consume la vaca de suplemento, porque lo compramos, sabemos cuánto le estamos dando, sabemos cuánto consume de silo, no sabemos cuánto consume de pasto. Entonces, la mayoría de estos trabajos lo que tienen es una metodología indirecta de cálculo. Es decir, bueno, asumen un contenido energético de ese pasto y calculan por diferencia cuántos litros de leche producía y eso nos dice más o menos cuántos pasto consumieron. Podría ser más, podría ser un poquito menos. Pero es bastante preocupante que estemos en el orden de los 4.500 kilos al día de hoy, a pesar de que venimos subiendo. Y la, una de las, de las preguntas que puede surgir es, bueno, ¿importa el pasto? ¿Hay importancia en el pasto en esa en esa dieta, y bueno, uno de los factores que más correlaciona con el resultado de un tambo tiene que ver con el consumo de forraje por hectárea, además de la carga y los litros producidos, pero es uno de los factores que está entre los tres más importantes. Y lo otro que empecé a mirar es esto, que estos son datos de la boca, están publicados, que cada vez hay más vulnerabilidad, es decir, nuestros tambos se están volviendo vulnerables en términos de, por ejemplo, hay 16% menos de área ocupada con pasturas. Eso pasó en los últimos 14 años. Puede haber un montón de cuestiones, coyunturales, lo que sea, pero esto nos muestra un poco que nuestros sistemas se están anualizando, están volviendo más anuales. 32% menos de forraje en la dieta, 117% más, 116 más superficie de silaje. Podríamos verlo como algo bueno o como algo malo. A mí me preocupa un poco, y lo hemos charlado algunas veces, ¿Qué tan anuales son nuestros sistemas? Y después vamos a ver un poquito esto del costo oculto de los barbechos, de tener el suelo improductivo 
una cantidad de X de meses en el año. Lo positivo es que tenemos 40% más de productividad cuando uno mira el litro por hectárea de vaca total por año. Pero el problema es que en 2001 el 80% de la productividad la hacíamos con alimento propio y al día de hoy es solo el 74%. Sí, Pancho. Sí, José, también creo que la diferencia de la normalización, otra información que salta del 2001 2004 a 2004 a sí. algunos años, digamos. Y en los últimos años, los eventos climáticos de inundación y demás puede haber eh, incidido, tal vez no sea la tendencia, sino sí. un, un, un impacto de los últimos años. Está bueno el problema que se perdieron muchas cosas, las lluvias, las inundaciones, las zonas de producción. Está bueno. Sí. Eh, tal vez no, no sea suficiente como para sacar la conclusión de que hay una tendencia. Está bueno. Sí, sí, es buena, es buena observación. Quizás es cierto, estos datos incluso eh, tienen varios saltos porque son de la encuesta, no me equivoco, esta es una encuesta de INTA. Eh, y bueno, es cierto que los últimos dos años han sido bastante complejos en términos climáticos, puede ser. Eh, sí, es buena, buena observación. Después lo... Eh, sí, evidentemente pasó, sí, pero sí, sí. también no pasó por una decisión, una dependencia en el manejo, sino por una cuestión. Sí, una consecuencia de lo que. Exacto, exacto. Está buena la observación. Bueno, eso sería un poco el panorama, digamos, de, de, de lo que fue ocurriendo a lo largo de los años. Y faltan datos intermedios también, como dice Pancho, por ahí esos datos intermedios ayudarían a ver si es realmente una tendencia o si fue algo coyuntural. Ahora, en, por ahí en Argentina cada tanto surgen algunas preguntas raras, como por ejemplo si es importante el pasto, ¿no? o sea, si tenemos que seguir haciendo pasto. Para mí son preguntas raras porque en países donde, bueno, estos son datos nuestros, pero ahora vamos a ver otros, ¿cuáles son? Estos son datos del anuario del programa de desarrollo tecnológico de Sanco, litros producidos a partir de forrajes consumidos y litros libres de alimentación. Es decir, bueno, cuánto te va quedando en función de qué porcentaje o qué cantidad de forraje estás consumiendo, cuántos litros libres de ese de costo te van quedando. Bueno, la correlación es muy buena, entonces podríamos decir, está claro que consumir más pasto es un buen negocio. Y en otros países pastoriles, por eso digo, cuando nosotros nos cuestionamos con el clima que tenemos, el pasto, uno se pone a pensar en otras regiones pastoriles del mundo y dice, ni siquiera se lo preguntan en Nueva Zelanda o en Irlanda o en Australia si el pasto es o no es importante. Eh, simplemente dicen, bueno, ¿cuánto pasto más tenemos que consumir para ser cada vez más rentables? Acá estamos nosotros. Estos son datos viejos, son del 2007, pero acá estamos nosotros. Hoy decíamos que estábamos entre 5 y 7 mil kilos por hectárea de... Esto sería de pastura, ¿no? Que no estoy tan seguro de que los datos sean solo pastura en el caso nuestro. Hay también otros forrajes. Pastura perenne. Y bueno, a medida que aumenta la pastura consumida por hectárea, el ingreso de esto aumenta. Eso es bastante claro. Lo tienen bastante claro los neozelandeses. Esto después lo va a mostrar. Por Dios, va a estar. Esto lo va a mostrar Derek después, pero eh, prepastoreos de alfalfa y postpastoreos. Eficiencia de cosecha del orden del 70-75% entrando bien temprano en primavera, entonces no se preguntan si el pasto es o no un elemento importante, lo consumen, lo más que pueden y casi todo el año, porque tienen un clima también bastante templado a pesar de que es distinto al nuestro. No hace nada, acá hay mucho escrito, pero bueno, esto, esto está publicado, lo busqué hace un poquito, 2018, 257 tambos durante 8 años, y que muestran los datos, que por cada tonelada adicional de consumo de pastura, de, de materia seca de pastura, se incrementó el rendimiento neto, o sea, el resultado neto en 173 euros. Que Un 10% de proporción en el, en el alimento comprado en la dieta resultó en una reducción del rendimiento neto, el resultado neto de 97 euros. O sea, son datos, estos tipos le pusieron números a todo esto. El número dice cuánto de uno más o cuánto más le da cada tonelada de pasto que consumo y qué pasa si el incremento del suplemento. Y como conclusión dicen que la rentabilidad de los sistemas lecheros pastoriles está significativamente asociada con la proporción de pastura que se usa en los tambos. Bastante claro. 257 tambos, 8 años. Irlanda. Australia. El factor más importante que correlaciona con el, el ingreso en los tambos y es la proporción de pasturas directamente pastoreadas. Ya acá le ponen otro componente que es directamente pastoreada. Ni siquiera están hablando de conservación y nada, por ahí otros, otros sistemas, ¿eh? directamente pastoreados. 
porcentaje de facturas factoreadas y eso es margen operativo, que es una especie de eh, margen bruto, no sé si bruto, neto, no me queda la duda, y costos operativos a medida que aumenta el porcentaje de esas facturas. O sea, no se lo, no se lo cuestiona, sino que dice, bueno, ¿cuánto más ganamos? Tanto. Entonces, el primer mensaje es que tenemos que producir y consumir mucho pasto para empezar a darle más sustentabilidad a nuestros sistemas. Y es parte del desafío que, que decía Pancho también, esto de lo climático, es uno de los desafíos que tenemos. Eh, pero está claro que sin el pasto nuestros sistemas están cada vez más vulnerables, están cada vez más, más en problemas. Esto es la alfalfa, este es un proyecto acá en la, en la, en la FACU que hicimos, eh, y la, hubo varias preguntas, había 10 preguntas que se hicieron a, a nivel, digamos, eh, se distribuyó entre graduados, entre bueno, productores, un poco la respondieron, eran casi todos asesores, eh, la mayoría eran asesores agronómicos, algunos por ahí del de rubro, pero la mayoría eran asesores agronómicos y productores. ¿Qué importancia tiene la parte de los sistemas productivos de la región? Del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, bueno. La gran mayoría dijo entre 4 y 5, el 80% dijo entre 4 y 5, o sea, sigue siendo un cultivo central en nuestra región. Lo otro interesante, esto me, me pareció, digamos, como un desafío del sistema. ¿Se estaba escuchando mal recién? ¿O ahora? Ah. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rinde promedio de las alfalfas? El 50% de la gente decía ahí, rinden entre 8 y 10, y si ponemos entre hasta 12, tenemos el 70%. Ese era el rinde que decían que tenían. Ahora, lo interesante es que esa misma proporción de gente, el 45%, decía que el potencial estaba entre 14 y 18. Entonces, lo que yo digo es que sabemos que, que tenemos potencial, o sea, estamos produciendo poco y sabemos que podemos producir por lo menos un 40 o un 50% más. Entonces, eso también es interesante, es una oportunidad, digo. Tenemos por ahí las herramientas para hacerlo eh, y tenemos casi la convicción de que estamos produciendo poco, lo cual no es menor. Y acá arrancamos, esto es un, un primer, una primera publicación que, que largamos ahora en el Congreso Mundial de Alfalfa con este colega que es australiano y empezamos a mirar los bueno, récords mundiales de producción de alfalfa. Tómenlo con, con suma precaución: 60 toneladas de una alfalfa, esos son rindes anuales, ese es el récord mundial. Eh, no está en el libro Guinness, o sea que bueno, no sé, pero lo reportan como algo científico. ¿Y qué dicen? Eso era en Arizona, en condiciones de riego, 9.000 milímetros le habían regado, porque no llueve nada, son suelos hiperarenosos y súper fertilizados. Podemos tomarlo con pinza, no lo sé. ¿Qué pasaba si poníamos eh, la tasa de crecimiento máxima en primavera? Bueno, ¿hasta cuánto llegaríamos? Y tendríamos 47 toneladas en una alfalfa por ahí de segundo año que estuviera creciendo todo el tiempo al máximo posible. Eso sí, hay información publicada de tasa de crecimiento en primavera. Los datos de la red de INTA, que también se podrían tomar con, con precaución en términos de que no está en pastoreo, es una de las cuestiones por ahí que uno observa. Bueno, esos son los datos por ahí que están más distribuidos a nivel país, tenemos 27 toneladas. En, esto es con riego, normalmente estos datos pueden venir lo de Santiago del Estero o de Hilario Cazú y bueno, distintos, creo que en Viedma también, no me acuerdo si este, era, este creo que era o de Santiago o de Catamarca que había entrado en la red de la Muna. Eh, 22 sin riego, esto ya tiene más que ver con la zona de, bueno, más del oeste ¿no? de, de Córdoba, donde tienen suelos muy profundos, eh, y bueno, ahí va, siempre tienen por ahí mejores condiciones que las nuestras para lo que es la producción. Estos son datos del trabajo de, de Javier, eh, había hecho sacar Rafaela, un promedio de ensayos en pastoreo, donde midieron 12 toneladas. Y de esas 12 consumieron 9 en promedio, o sea que con cargas altas lograron ese promedio, no está nada mal. Y este es el promedio reportado que habíamos visto antes, más o menos de cuánto se consume. Es decir que todavía si uno mirara esto, que es lo potencial que vamos acá, estamos, hay un 50% más de diferencia. Y después distintos factores que van incidiendo, entonces uno podría preguntarse, ¿nos falta agua en algún momento del año? Esto fue, no se ve muy bien la foto, pero esto fue una alfalfa implantada en un ensayo, allá están los chicos que me ayudaron, 
Eh, esta alfalfa se implantó en agosto del año pasado y esto le pegó la sequía, o sea, tuvo la, la peor condición. Esto sobrevivió, ¿no? Pero bueno, digamos que esta fue la situación durante este verano, bastante compleja. Eh, posiblemente porque sembramos una altísima densidad, entonces también algunas de las plantas que se hayan perdido se recuperaron después. Pero quizás puede que falte agua, bueno. En realidad, si uno mira un poco esto también, datos publicados, un análisis, acá había cinco localidades y habían encontrado más o menos que por cada milímetro de precipitación en distintos ambientes, tengan en cuenta que eh, no, toda, sí, no es lo mismo ese milímetro de precipitación que caiga acá o que caiga en un suelo más arenoso, eh, hay, hay diferencias, pero 16 kilos de materia seca en promedio por milímetro de precipitación. Puede ser más, de hecho vamos a ver datos que va a presentar de él después que es, que es bastante más. Pero como promedio en nuestra zona, 16 kilos. Si acá llueve en mil, entre 900 y 1000, tenemos potencial para producir unas 15 toneladas. Estamos produciendo, si alguno se anima a decir 10, 11, 12, eh, en promedio, eh, sería por lo menos un 40% más de lo que Ahora, riego versus secano. Si uno mira datos, también podría decir qué pasa en Catamarca, hay bastante diferencia. En la zona un poco más húmeda, de que nos vamos para el este, posiblemente las diferencias sean menores. De hecho, eh, el hecho de regar a veces puede incrementar la incidencia de algunas enfermedades de raíz color. Y eh, Manfredi, que sería por ahí la situación ideal, donde bueno, el riego ahí tiene muy buena respuesta. Pero Catamarca ni hablar, ¿no? de 24 a 9. La otra pregunta es si sobra agua. Estamos charlando hoy un ratito de esto también. Esto también lo enviamos ahora en el Congreso Mundial de Alfalfa. Eh, ¿Qué pasa cuando la napa asciende? ¿no? Y, ¿Y hasta dónde uno tiene como un límite de esa napa? En este trabajo, que fue hecho con datos de la estación experimental de Rafaela, eh, este trabajo lo que encontramos es que a partir de los 4 metros empieza a haber una incidencia negativa sobre la persistencia. Es un trabajo preliminar, podemos tomarlo como un indicio, no sé si esto después cuando uno lo analiza, estos eran datos promedios anuales de la altura de la napa, pensemos que hay momentos en los que la napa puede ser más perjudicial que otros, pero así todo nos empieza a mostrar una tendencia que no sucede en otros suelos, otros suelos más arenosos, de hecho hay un trabajo publicado en suelos, creo que era el Manfredi, donde había un efecto positivo de la napa. Es decir, cuanto mejor tenían más arriba de la napa, hasta los 4, incluso 3 metros, era mucho mejor. Posiblemente la diferencia textural a nosotros nos esté jugando en contra. Más arcilla, más saturación del suelo, y bueno, nos empieza a pasar lo que sucede normalmente, perdemos plantas. No todos los ambientes son para alfalfa, esa sería otra, otra cosa importante. Si uno mira y dice, bueno, ahí, en ese suelo, es muy difícil pensar en hacer una alfalfa. Eh, creo que está ahí uno de los, de los campos. Eh, soy una chicoria con cebadilla y algo de trigo rojo que, bueno, sobrevive a esas condiciones, pero claramente no, se nos podía, no podíamos pensar en alfalfa en esa condición. Yo creo que más que una pregunta, le habría que borrar el signo, estamos eh, casi seguros de que nos faltan nutrientes de distintos tipos, según las zonas, pero estos son datos viejos, están esto, digamos, como que está bastante trillada la información de fertilización, casi que no es novedad que tenemos que fertilizar más. Sin embargo, bueno, hay que seguir repitiéndolo, porque por ahí, eh, yo creo que lo coyuntural y la situación por ahí económica en algunos momentos también... Eh, o lo financiero, nos aleja un poquito del objetivo de decir tenemos que tener alfalfas más productivas. Entonces, bueno, estos datos ya los vieron un montón de veces, pero pasaron de 10 toneladas a 21, bastante cerca de ese de potencial que habíamos visto antes, ¿no? En secano. La otra es falta un buen manejo, ahí va a hablar mucho más eh, que yo, pero entrar temprano o tarde en primavera, bueno, remanente acá se ve bastante mal, pero remanente post pastoreo cuando uno entra en esta situación, cuando entramos con unas alfalfas pasadas. Y las recomendaciones tradicionales, y, y nos vinimos eh, realmente con, con bastante, eh, una cierta molestia después del Congreso de Alfalfa, porque eh, directamente se habló, además de que se habló todo el tiempo de corte, que no es la situación preponderante en la Argentina, 
se hablaron de sistemas de manejo de, a tiempo fijo de alfalfa, cosas que, o sea, pastorearon alfalfa cada 36 días, lo dijeron en la primera presentación del Congreso Mundial de Alfalfa. Entonces uno se preocupa un poco cuando vienen mensajes desde un congreso mundial que lo ven, que había un montón de chinos, de árabes y gente de todo el mundo y, y yanquis sobre todo, eh, uno se preocupa cuando ve eso, porque hay mucha gente trabajando en frecuencia de pastoreo, acá está Germán, eh, gente acá en la facultad, los chicos también pensando, bueno, y, y nosotros pensamos en cómo mejorar las frecuencias y hablar los trabajos de Nueva Zelanda, y por otro lado en un congreso se dan mensajes muy duros de, de que la alfalfa se maneja a tiempo fijo. Pero bueno, esto también, potencial de mejora. Esto serían bajas eficiencias de cosecha. ¿Qué pasa no? cuando dejamos por ahí la alfalfa que se pase? O, bueno, o se nos pasa, ¿no? no es que la dejamos a propósito. A veces las tasas de crecimiento por ahí superan nuestra capacidad operativa o nos quedamos sin piso o lo que sea. Tenemos bajas eficiencias de cosecha. Y estos son, este es el ensayo de Rafaela, el pastoreo. Y esto es corte, o sea, podemos tener buenas eficiencias de cosecha con los dos sistemas. No es que necesariamente tenemos que ir a corte, esto era una alfalfa muy bien manejada. Eh, esto era la ruta 19, si no me equivoco, no muy lejos de Rafaela, todo bajo corte, en 8 nudos más o menos. Eh, muy buena la, el resultado, pero también se podía lograr el pastoreo. Si logramos manejar bien el pastoreo, tenemos piso, tenemos condiciones, lo podemos hacer acá. Y este es otro dato eh, de qué pasa cuando pasamos del botón floral al 50% de floración, perdemos más o menos 2 litros de leche por vaca por día por consumir ese, ese forraje. Y lo otro que a veces, una cosa que nos da miedo, eso también va a hablar después un poquito de él, pero nos da, nos da miedo el, el empaste y a veces podemos tener más empaste en esta situación que en esta, porque si le hacemos una carga baja, la vaca va y selecciona, entonces además de que perdemos eso, podemos tener alguna situación de empaste que el botón floral manejándolo, haciendo algún manejo, puede ser un, no necesariamente un peloreo, pero podríamos hacer algún manejo con un bloque o con algún otro, alguna sustancia que podamos agregar, podríamos estar también manejándolo. Y lo otro es, me quedó grabado algún mensaje hablando eh, con algunos técnicos que nos visitaron, era esta idea de que los ocho nudos, o esta idea de los nudos, de manejar la alfalfa por nudos o con tiempo térmico, eh, pegó muy bien. Me gusta que, que se esté pensando en eso. El problema es que pegó para todo el año, ya que pasamos de manejarla por ahí con cierta laxitud en primavera a manejarla en forma intensa todo el año. Y pastorear en ocho nudos en primavera, eso después sí lo vamos a ver bien, es una de las causas de pérdida de plantas. Eh, en, en otoño e invierno, perdón, si pastoreamos con 8 números, es una de las causas de pérdida. ¿Por qué? Porque la partición, la prioridad de partición de la planta cambia. Esto me llamó mucho la atención porque estos datos eran datos que nunca había graficado eh, un paper de acá de Argentina, no se habían graficado. Yo me, me tomé el trabajo de buscar los puntos y graficarlos. Y estos son datos de Nueva Zelanda. Es decir, a medida que esta es la eficiencia de uso de radiación, o sea, cuánto por cada unidad de luz, cuánta unidad de forraje te produce esa planta. Entonces, en un momento del año produce mucho, uno dice, mirá cuánto que produce en primavera, y en otoño a la misma temperatura uno lo va a ver y dice, qué poco que produce en otoño, qué estará pasando. Bueno, en realidad lo que está pasando es que la planta está haciendo esto, está mandando reservas abajo, no es que no está haciendo nada, está haciendo algo que es muy importante, que es sostener la perennidad de la pastura. Si nosotros la castigamos en invierno, es el momento en el que más necesita esa área foliar, esa fotosíntesis. Entonces, me, me pareció buenísimo, digo, la fisiología funciona en todo el mundo, ¿no? Pero fue casi revelador decir, esto estaba pasando en Manfredi, no, no lo había, no está publicado así, después les puedo pasar el trabajo. Cuando lo grafiqué encuentro lo opuesto de esto, que esto es rendimiento de raíces en toneladas por hectárea. ¿Por qué no rinde arriba? Porque rinde abajo. Básicamente, a igual temperatura, la, la, la velocidad digamos, es similar, nada más que en un caso está creciendo para arriba y en otro caso está creciendo para abajo. Falta nitrógeno, esto es eh, un paper que escribimos hace poquito, lo, lo publicamos hace dos días. Yo le decía, ¿no? okay. eh, y bueno, se publicó y ¿qué, ¿qué pasa? En algún caso decimos que nuestros sistemas eh, de alfalfa no necesitan nitrógeno porque están fijando, lo cual es cierto, no tiene sentido fertilizar con nitrógeno. Pero tengamos presente que, por ejemplo, la inoculación puede ser un tema no menor. 
no solo el, el tipo de inoculante, a veces la calidad del inoculante. Entonces también por ahí hay, hay que hacer un poquito más de letra fina en esto de la inoculación. Estos son tratamientos de semilla desnuda y tratamientos de un... ¿Esto era cómo se llamaba? El, el, turba. Eh, una turba, ¿no? Que es el inoculante mezclado bueno, para que se, se pegue un poco a la semilla. ¿Y cuánto porcentaje de nitrógeno viene de fijación biológica? Bueno, en algunos momentos del año, cuando hacía poquito que se había implantado, muy poquito, al principio la planta usa nitrógeno del suelo, después cuando, a pesar de que había bastante poco en este trabajo, usa un poquito, y aún la que está inoculada tampoco llega todo el tiempo al 100%. Eso también fluctúa a lo largo del año. Entonces, quizás en algún caso nos esté faltando nitrógeno. Puede ser un tema. Y habría que pensar qué hacemos con eso, porque hablar de fertilizar una capa con nitrógeno es casi un, un sacrilegio, no se puede pensar. Pero qué pasa si trabajamos por ahí en mejorar alguna propiedad física del suelo, si trabajamos en mejorar condiciones de pH, si trabajamos en mejorar la calidad del inóculo, bueno, son todas por ahí vías para ir pensando en cómo fijamos más nitrógeno. Esto creo que también la, la pregunta, más que pregunta, es una afirmación. Nos falta perenidad tres años o menos puede tener mucho que ver con esto que decía Pancho el, el contexto climático fue bastante malo pero esto de anualizar los sistemas empiezan a aumentar los tiempos muertos y el riesgo entonces hicimos esta cuenta esto me, me hizo pensar Diego está acá el otro día hablando de los barbechos 50% de superficie de verdeos pensando que tenemos 50 y 50 pueden ser verdeos de invierno y de verano y 2,5 meses de barbecho en promedio va a tener todo el año el 10% de la superficie de campo y productiva. O sea, ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Puedo agregar? Cuando los invierno es un plan entre febrero y mayo. Sí. ¿Cuál es el descanso que tiene las alfalfas? El, el descanso de otoño de las alfalfas lo puedes hacer en cualquier momento a partir de cuando empieza a bajar el fotoperiodo. Entre enero y. Sí, parte de la postura. ¿no? Igual Germán tiene. Va a ser el mejor de respuesta que son. Parte de febrero y, y abril. De estos los animales concentrados en las alfalfas no lo vas a poder hacer. No. Porque vas a, no vas a tener posibilidad de que comerlo. Y te va a durar menos la alfalfa también. Exacto. Es una profecía que sí. sí, sí. Sí, bueno, un poco lo que, lo que decimos es que también las alfalfas duran lo que nosotros predecimos que van a durar. Ya seteamos nuestro chip para decir que va a durar tres años. Entonces hacemos en, en función de que van a durar tres años, en muchos casos sucede eso. Y después, bueno, las inclemencias climáticas que también habrá que pensar los ambientes en los que estamos empujando la alfalfa y pensar, bueno, hay ambientes buenos en donde hay muy buen potencial y otros, como veíamos hoy, que por ahí no hay tanto. Entonces, el mensaje dos es que hay potencial para duplicar la producción y el consumo de alfalfa y que estos son mensajes, digamos, opiniones, pero están basadas en esta evidencia le damos mayor resiliencia y sustentabilidad al sistema a partir del aumento de la perenidad. Y ahora vamos a ver otros datos de... Bueno, esto es, para, creo que para terminar casi, pero el costo oculto de hacer una alfalfa barata. ¿Qué es la alfalfa barata? ¿A qué le llamo yo? Bueno, por ahí, en algún caso, capaz que menos, pero 80 kilos de superfosfato. También está incluida, eh, me parece que eran 800 kilos de... No sé si era de dolomita o bueno, alguna otra enmienda. Ahora lo vamos a ver. Poca cantidad de semillas, en realidad puede que no sea poca, porque a veces 10 y 12 puede que no sea poca. Si uno le agrega el, el inoculante, estamos hablando de menos. ¿no? Y el problema es que a veces la calidad de la semilla que compramos tampoco es la mejor. Y si a eso se lo combinamos con que estamos sembrando la pastura con una sembradora de trigo, y bueno, ya tenemos el combo para arrancar, en vez de con 250 o 300 plantas, arrancar con 150. Es decir, al segundo año tenemos 70 y el tercer año estamos mirando cuántas plantas nos quedan, con suerte, entre las cebadillas. Entonces, digamos que es como el cojo para que salga más la pastura. ¿sí? No se refertiliza anualmente ni se controlan adecuadamente las malezas, eso creo que estamos, casi coincidimos, me parece que coincidirían todos, sobre todo la refertilización, por ahí el control de malezas hay zonas donde sí más, pero la refertilizada es más difícil. Y esto lo vimos mucho, y es que todavía hay muchos lugares en los que se siembra el cultivo acompañante. Eh, lo podemos discutir, 
yo creo que la inversión que uno hace en una factura es tan grande en relación a la potencial ventaja que podría tener por incorporar ese acompañante me parece que es un, una cosa grave que, que atenta contra nuestro sistema después hay razones para hacerlo, seguro nadie lo hace porque sí pero por ahí podríamos cuestionarnos esto me parece que esto tendría que estar más superado el tema del acompañante o podría ser algo muy puntual pero no algo sistemático vivimos muchos lugares donde se, sistemáticamente se siembran las alfalfas con avena eh, con trigos con centenos entonces bueno eso es por ahí preocupante ¿cuánto dura en tres años? esa es la alfalfa ahora ¿cuánto podría durar un buen manejo una buena siembra un buen descanso? that's a question for you no, but it's, it's, it's fine, you can answer it. No, de, vamos a dejarlo que después lo... O sea, la idea es... Eh, tampoco es que los datos de, que va a presentar él sean de, de un mismo ambiente, no es el mismo ambiente que el nuestro. Lo que sí, digamos, que a mí me convence que hay una suma de cosas que hacemos mal que terminan en que nuestras alfalfas duren tres años. Seguramente que no van a durar 8 o 9 como en Nueva Zelanda y tampoco nos interesa que duren 8 o 9. Pero un año más de perennidad, ahora vamos a ver, ¿no? pero un año más de perennidad es mucho en el sistema. Puede cambiar mucho el sistema. Eh, y dos, ni hablar. Esto es, eh, no sé si se llega a ver bien, pero bueno, eh, un ensayo que tenemos acá, cerquita, acá nomás, a, a un kilómetro, en el que tenemos algunos, eh, algunas mezclas eh, con materiales de gentos y. Lo que hicimos fue fertilizar, este es un ensayo que está bajo pastoreo, lo sembramos este año, tuvo el primer pastoreo, ahora no sé cómo estará, después de esta lluvia no lo vi. Eh, alfalfas con fertilización top, top es, digamos, vamos a pensar en cuál es el potencial, bueno, vamos a fertilizarlo para que produzca según el potencial, y fertilización de base, 90 días después de la siembra. Entonces uno ya de entrada dice, si yo fertilizara esas alfalfas un poquito mejor, quizás hasta prescindo de parte de mi área de verdero. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver con entrar antes, si podemos entrar antes a comer, también podríamos por ahí decir, bueno, no necesito tanta área de verdero como antes. Eh, y esto es la base. Y lo otro es también, bueno, además del vigor que tienen las plantas, esto cómo va, una de las cosas que vamos a ver tiene que ver con cómo particiona la planta. Si creció antes, metió de raíces antes. Entonces también estamos asegurando que si entramos acá, por ahí vamos a estar condicionando, que va a tardar mucho más, porque todavía tiene que particionar la raíz y tiene que hacer un montón de laburo, y acá, entramos a comer antes. Cultivo acompañante, alfalfa pura y alfalfa con avena. Entonces, esto es el primer año. O sea, fíjense, no sé acá cuántas plantas quedan, pero seguramente que le quedarán 80 plantas ahí, con suerte, 80 por metro, por metro cuadrado. Entonces, también hay diferencias fuertes cuando uno hace un buen manejo y cuando, bueno, hacemos esto. Malezas, esto también es algo muy común, segundo año, un cultivo que se enmalezó y por ahí se nos escaparon, hubo la ventana de aplicación, no, no, o no sé, o falló la aplicación o no aplicamos y los espacios que van quedando entre las plantas se van llenando por ahí, bueno, pasto puna o u otras especies que son realmente indeseables. Si fuera cebadilla, uno diría, bueno, el daño no es tan grave, pero de todas formas invertimos mucho dinero en plantar bien una alfalfa para tener una cebadilla que es naturalizada, tampoco es muy razonable. Entonces, no, no, no miremos tanto estos números, los números están hechos con algunos datos eh, actuales, o sea que debería ser un número bastante actualizado. ¿Cuánto nos sale implantar una alfalfa barata? Con 250 kilos, esto es un encalado, eh, livianito, tampoco puede ser que haga mucho más, no sé, más o menos. Super 480, lo que habíamos dicho. Esto es una siembra en la branza convencional, también podríamos hacer el número para directa. ¿Cuánto nos cuesta implantar? Los 11.000, hacemos cuatro desmalezadas por año, que bueno, cuando pastoreamos más o menos, por ahí entramos con la desmalezadora, hacemos algunas aplicaciones, nos fertilizamos, en tres años nos cuesta 5.800. Pagamos 80 litros de alquiler, o sea, estamos pagando más de alquiler que lo que nos cuesta la pastura por hectárea y terminamos con 13.479 pesos. Tomen, los valores tomenlo con pinza, digamos. Son comparables entre sí, pero por ahí no son valores súper precisos. 
Ahora, vamos a hacer una alfalfa cara, 200 kilos de superfosfato triple, doble siembra en algunos casos, la doble siembra, y esto es un trabajo, acá está Juan, el trabajo que habían hecho con Luis, también, en el, de, de la distancia entre líneas, ¿no? que también el, el índice de, de, ¿cómo era el índice de cuadrangularidad, no? ¿Ese era? ¿O estoy confundido? Ah, no, me confundí con te miré a bueno. Bueno, no importa. El índice de cuadrangularidad era, eh, o sea, a qué distancia estaban las plantas, cuál era el óptimo. Entonces encontraron que más o menos a 13 y medio, no lo veo aquí tampoco, pero no está. Bueno, por ahí. Ah, está. Bueno, sí. Seguro lo pueden explicar mejor que yo. A 13 centímetros y medio era la distancia óptima. ¿Por qué? Porque las plantas estaban en una distribución bastante cuadrada. Cuanto más cuadrada la distribución, mejor es. ¿no? Eso es un poco la, el concepto de la doble siembra. ¿Por qué? En el resto del mundo las eh, pasturas se siembran en, en lugares donde tienen buenas sembradoras a 9 centímetros u 8 centímetros. Entonces al sembrar los 17 y medio estamos teniendo un periodo en el que hay muy mala competencia con malezas. Entonces es una de las formas, esto de pensar en duplicar por ahí un poquito la, la, la siembra, o sea, tenemos que hacer una doble siembra, es más caro, pero vamos a tener una semilla de buena, o sea, usando una semilla de buena calidad, una siembra cruzada, seguramente vamos a tener una mejor competencia de malezas, vamos a cerrar el entre sur, vamos a tener una serie de condiciones que nos van a permitir, sobre todo, competir con la maleza al principio. Bueno, refertilizada no hay, control de la maleza, Apuntamos a cuatro, ni siquiera, no, no mucho más, ¿no? decir, bueno, un año más. Un año bueno, más. Ahora, bueno, hicimos, vamos a tener más labores, obviamente, eh, más, perdón, más, eh, sí, los, la siembra sobre todo, en vez de una eran dos, eh, más kilos de semilla. Bueno, y obviamente a la siembra bastante más fertilizante. Entonces, lo primero que surge es, la otra salía 11.000, ahora sale 21.000. Sembrado, ¿eh? Realmente es un esfuerzo mucho mayor, es 50% más caro. Eh, el costo total nos va, ahora sí estamos más parejos, mitad y mitad, pagamos la mitad de lo que es el alquiler y la otra mitad es el, el costo de la factura y el costo ahora con alquiler se va a 15.000. De entrada, bueno, es más caro, está, estamos, está claro que es más caro. ¿Qué diferencia hay? Bueno, estos son los valores producidos. Lo que yo hice fue modificar pensando si uno va a tecnificar su alfalfa, va a ser la mejor, va a invertir un, en, en una doble siembra, una semilla de más calidad. Una de las cosas que posiblemente va a hacer es tratar de aprovechar mejor el pasto. Si le estamos poniendo más el ojo en la pastura, bueno, hagamos mejor el pasto. Entonces mejoré un poco las deficiencias de aprovechamiento, que parecía razonable. No modifiqué la digestibilidad y los otros parámetros están iguales. Y obviamente modifiqué la producción. Son valores altos, ¿no? Es un valor, esto es lo que me daba en cuatro años de grado. 15.000 o 16.000 kilos, me parece. Entonces, esto es la materia seca producida eh, total, ¿no? Pensando que esto es una rotación típica, en esta rotación era una rotación de cinco años, eh, alfalfa 1, 2, 3, avena maíz y avena maíz, y en este caso era una rotación de seis años. Entonces teníamos cuatro años de alfalfa y después a ver a maíz, a ver a maíz, y después pasábamos de vuelta a alfalfa. Es todo mejorable, lo digo. Cuando no, cuando, lo que no medimos es como, si no tenemos un número, es muy difícil por ahí pararnos a hacer una comparación. Después es todo mejorable, pero al menos le ponemos un número y decimos, bueno, a, a dónde queremos llegar. No sé por qué quedó eso ahí, pero bueno, volvió a decir lo mismo. ¿Qué pasó con la alfalfa barata y la alfalfa cara? Eficiencia de cosecha total, esto es considerando todo, ¿no? El ciclo y todo lo otro, 67% más o menos. Cosechamos, no, perdón, esto es la actual pasora. Cosechamos 4.100 kilos de materia seca por hectárea, en este caso 7.900, con un poquito mejor eficiencia de cosecha. ¿Cuánto nos sale el kilo de materia seca? 3 pesos con 27, si hacemos esa cuenta de los 13.000, que era el costo anual que dio la producción, contra 1,95, 1,96. Y pasamos de consumir en el total de la rotación el 45% de la alfalfa, ahora consumimos mucho más, el 65% del total de lo que producimos. ¿Y cuánto nos sale comparado? ¿no? Porque la otra es, vamos a compararlo con otros recursos. Pero bueno, el silaje, por lo menos hasta hace 10 días, estos eran los valores de un silo de unas 10 toneladas, 
eh, 12 toneladas, un silo de maíz, eh, 3 pesos más el suministro, el suministro se calcula un 10-15% de eso, así que estamos bastante parecidos, obviamente con distinta calidad, por ahí, bueno, quizás en calidad va a ser parecido, depende de la proporción de grano, en proteína está claro que no, necesitamos bastante más proteína, entonces es comparable a esto, y es mucho menor que este valor. El kilo de maíz 4.80, más el suministro, y el costo de la espera de soja, esto puede estar mal, pero creo que estaba en ese valor, no sé, los que manejen más, más precios me dirán. Entonces, la alfalfa barata versus una carga, aumentó la cantidad de alfalfa cosechada en un 92% cuando pasamos a ese sistema, cuando empezamos a ponerle número a esto. Se redujo el, kilo, el costo del kilo de materia seca en un 35%, y aumentamos la proporción de alfalfa respecto al total de forraje en un 44%. Es decir, medio que venimos tratando de cumplir esto de que más forraje cosechado, más rentables. Y más forraje perenne, que es un poco el objetivo de todo esto. Entonces, el menor costo, obviamente esto incide en el costo de la dieta, vamos a tener una dieta seguramente más barata. Entonces, el tercer mensaje es que hacer alfalfas baratas, a la larga nos va a salir caro y nos va a exponer a un mayor riesgo. Sí, sí no, una consulta. Ahí veía que en el cálculo de los costos tomaste mayor eficiencia de cosecha en la más, más productiva. Sí. Normalmente lo que ocurre es al revés. Sí. Porque vos tenés la misma cantidad de vacas y producís poco, estás obligado a comerlo más a, a ras. Si no aumentaste la carga para seguir la mayor producción, lo que era, más probablemente sea más ineficiente en el planteamiento. Sí. sí, posiblemente una de las cosas que, una de las consecuencias de esto sea que necesitas menos superficie. Eh, o sea, tenés más superficie liberada para hacer otra cosa, por ejemplo, agricultura. Es una de las. Cuando se habla de aumentar la carga, que es también una de las cosas, eso puede hablar mucho mejor que había, pero eh, también tiene que ver con esto de decir, eh, no necesariamente implica comprar más vacas, ¿no? sino achicar la superficie del tambo y destinar parte de esa superficie para otra cosa. Eso ya de entrada te permite, bueno, ser más eficiente en la cosecha, pero está buena la, la observación. Eh, es lo que no queremos que, haga, que pase, digamos, porque. En realidad, yo no voy a sugerir nunca, mirá, fertilizar si vos ya tenés una carga baja y estás aprovechando del 50%. O sea, son como pasos, pero no sé qué paso hay que dar primero. Si demostrar que en un lote, no lo sé, en un pedazo, pero decir, mirá, vamos a hacer una alfalfa con todo y vamos a ver qué pasa. Y compararlo, mostrar eso eh, y, y que el productor pueda ver la oportunidad de eso, eh, o si hay que empezar al revés, no lo sé cosechando lo que ya no estamos cosechando, digo, sí. Me parece que podrían ser las dos cosas, pero está bueno. Eh, bueno, entonces, al perro barato y cara, listo. Y menor costo de la dieta. Y creo que esto, el último, el, las conclusiones finales, creo que está bastante bien. ¿Sí? Hay un gran potencial de aumentar la producción a partir de fertilizantes y enmiendas, eso está claro, no sé. Yo lo repito cada vez que puedo, pero está bueno porque me parece que todavía... Eh, tiene que ver con lo financiero hay mucha gente que, que por ahí hemos escuchado es, es cierto, lo financiero te limita mucho a decir no puedo pagar el doble eh, la pastura pero quizás hay que empezar a hacer por ahí un esfuerzo en alguna superficie eh, esto decir, bueno, vamos a hacer alguna parte del campo muy bien y la vamos a manejar muy bien y vamos a tratar de ir replicando eso eh, quizás hoy con la coyuntura es difícil pero me parece que el potencial está ahí lo otro es la eficiencia de cosecha con pastoreo temprano en primavera, después va a hablar mucho mejor de, de esto. Y lo de reducir la normalización, a mí me dejó bastante preocupado esto de, eh, Puede ser en lo climático, coincido, pero me da miedo, y más después del Congreso de Alfalfa, eh, respecto de los mensajes que se están eh, digamos, bajando desde gente que supuestamente son los referentes, me preocupa un poquito. Eh, referentes en Alfalfa que digan que el pastoreo se va a acabar eh, en un contexto en el que estamos todos pensando, o sea, acá hay 50 personas pensando en cómo hacer para aumentar la persistencia y producción de pastoreo. Entonces, eh, a pesar de que lo climático es, es cierto que es un tema, pero me parece que hay alguna condición de fondo eh, que viene de algunos años, esto de decir, bueno, vamos a hacer todo silo y el pasto es secundario, y, y son mensajes fuertes. Y, y hay, por ahí mucha presión para que estos mensajes lleguen. Entonces yo, por ahí, me parece que es importante esto. Eh, y bueno, eso reducir la organización, vamos a ser más sustentables y más rentables.
no sé si hay alguna pregunta, si no... Sí, una, eh, un aporte, ¿no? Cuando hablas de la actual más cara y barata, este, en la fertilización, primero habría que hablar de umbrales críticos y no de hablar de 200 kilos de superfilos cuando hablamos de, hablamos de enmiendas, la alfalfa funciona mejor a pH 6.5, entonces hay que hablar de saturación de bases y no de fertilizar con 800 kilos de dolomita. Eh, sí, la, la, lo que me preocupa en la gran zona es que se sabe que lo que falta es calcio, calcio y magnesio en eh, zona de Galvez, y las enmiendas se están aplicando al boleo cuando no se entiende la reacción. El dióxido, el carbonato se junta con el hidrógeno, se forma agua y dióxido de carbono y, bueno, y ahí se neutraliza la acidez del suelo que es la que afecta. Estamos viendo muchas aplicaciones al boleo en las pasturas pretendiendo corregir acidez con carbonato y lo peor, técnicamente por ahí se está recomendando corregir acidez con sulfato de calcio que es la reacción en el Entonces, esas son, como vos hablabas de las limitantes para obtener la, la máxima producción, hay cosas muy gruesas y hay que trabajar en la serie de suelo. Sí, sin duda, sin duda. Además que eso tiene que ver también con, te condiciona la disponibilidad del fósforo. O sea, una de las cosas que por ahí, lo primero que se observaba cuando se hacían estas enmiendas era de golpe había una, una sobreexpresión, digamos, del de rendimiento, porque había fósforo disponible. Entonces, eh, es tal cual, es decir, eh, quizás, bueno, eh, los, los valores que están usados acá son valores, ya te digo, eran valores por ahí muy macro, pero hay que... No, pero lo importante es la incorporación de ese enmienda. Exacto. Porque sí. justamente vos haces un análisis de 0,20, 0,15 y tomás el pH, que era por el potencial de hidrógeno que vos tenés ahí, y vas a querer corregir ese hidrógeno. Exacto. Y el calcio no es el que te corrige el hidrógeno, sino el carbonato. El calcio va a entrar en el conflicto entre el cambio y va a favorecerte. Entonces, ese es el concepto que se le está vendiendo desde algunas empresas, que no tienen sentido, no tiene sentido nombrarla, que la aplican arriba y con eso va a corregir los primeros, los primeros centímetros y el resto encima ese esa caliza o calcita se va a perder como dióxido de carbono. Vean las reacciones químicas, entonces eso es lo que hay que transmitir al productor, eh, que no se haga esa burrada. Sí, sí, la, la incorporación, bueno, a ver, y, y incluso a veces se piensa, es como si vos, son los primeros, incluso incorporándolo, se modifican los primeros 20, 25 centímetros, después no hay más, no, no hay más, no, 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 no pero sí, muy bueno. Si hay alguna otra pregunta, si no pasamos al principal a que vimos a escuchar. Bueno, 
Bueno, él tiene un mapa de Nueva Zelanda y hay un gradiente de precipitación que se ve ahí. Él trabaja en la parte este, como les decía hoy, de la isla sur. Y hay más o menos, eh, menos entre 500 y menos de 500 milímetros en general en esa zona. En el verano está seco. Y el suelo puede ser muy shallow, pero no son suelos bastante someros o muy profundos o pueden tener suelos también bastante profundos. So the first thing I wanted to do was work out what is driving plant growth in this environment. Lo primero que quería averiguar era qué era lo que estaba motivando, qué era lo que hacía que crezcan las plantas en ese tipo de ambiente. So the very first experiment I did was to look at what happens to the pasture when I add water and nitrogen. Entonces uno de los primeros experimentos que hicieron fue evaluar qué pasaba con las pasturas cuando le agregaban agua y nitrógeno. So you now have to transport yourself to New Zealand, 500 millimeter rainfall environment, and I will give you a choice. Dice que se tienen que transportar ahora mentalmente a Nueva Zelanda, donde hay 500 milímetros de agua y él le va a hacer, le va a hacer una oferta de agua. ¿Qué, ¿Qué es lo que prefiere? You can have all of the water that you want, pueden tener toda el agua que quieran, or all of the nitrogen that you want, o todo el nitrógeno que quieran, but not both. Pero no los dos. So, hands up, who wants water? ¿Quién quiere agua? You have to choose. Una de las dos, eh? tiene que elegir. Okay. Hands up, who wants nitrogen? <laughs> okay. So, ah, perdón, only si two. Que 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 la mano, eh? <laughs> Now I explain why you made the wrong choice. Ahora le voy a explicar por qué eligieron mal. So, in this experiment, we took a pasture And this is the control where it got no water and no nitrogen. Es ese control no tenía agua ni nitrógeno. This one got all of the water it wanted. Ese tenía toda el agua que quería. This one all of the nitrogen. Esa todo el nitrógeno. This one got both. Y esa los dos. It was green. So here is the pasture for the control. Esa es la pastura control. Sin riego y sin fertilización. This is when our dairy farm is spent 8,000 US dollars a hectare to put in irrigation. Esto es eh, lo que dice que sale 8,000 dólares por hectárea a poner irrigación y eso es lo que hacen los, los granjeros. Los... So they go from 6.3 to 10 tons of dry matter per hectare. But for the two people who chose nitrogen, los que eligieron nitrógeno, los dos. This is with no water. Eso es sin agua. Solo con nitrógeno. All plants are nitrogen deficient all the time, except legumes. Todas las plantas son deficientes de nitrógeno todo el tiempo, a excepción de las leguminosas. Unless you use a lot of urea. A menos que usen mucha urea. So our dairy farmers use urea. Entonces dice que los tamberos están usando urea. So let's think about how much nitrogen they need. Pensemos en cuánto nitrógeno necesitan. Let's assume this is 20 tons because it makes the maths easier. <laughs> Vamos a asumir que esos son 20 toneladas por decir más fácil la matemática. To grow 20 tons of dry matter, the herbage needs to be about 3.5% nitrogen. Para crecer 20 toneladas, más o menos el porcentaje de nitrógeno en planta es 3.5%. So now I will test the Argentinian education system. Dice que va a testear el sistema educativo argentino. How much nitrogen is that? ¿Cuánto nitrógeno es eso? 20 toneladas, 3.5% de eso. Good. Argentinian education class. 700 kilos of nitrogen, not urea, nitrogen. 700 kilos de nitrógeno, no urea. Okay, first principles, all plants are nitrogen deficient all the time except legumes. Volvió a decir, el primer principio es que todas las plantas son deficientes de nitrógeno excepto las leguminosas. And you actually know that 
because if you look in many of your pastures, you see a urine patch. Dice que te das cuenta de eso porque se ve en esos parches de orina en la mayoría de las pasturas. At any time in the year, the, not, the urine patch is showing you the difference between the yield potential and what you are actually achieving. Y en cualquier momento del año te muestra la diferencia entre el potencial de rendimiento, esa, ese parche, y, el, y lo que estás obteniendo en realidad. So I was most interested in trying to say how can I go from this to this without using urea? Claro, el interés de él era ver cómo podía pasar de esa curva de abajo a la superior sin usar urea. Or minimal urea. O lo mínimo posible. And the answer, of course, is to use legumes. La respuesta, por supuesto, es usar legumes. So the question for all farmers is which legume drives your system. La pregunta para todos los tamberos es qué leguminosa es la que manda en el sistema. As soon as you ask farmers that question, it changes their thinking. Dice que cuando le preguntas eso al granjero tambero cambia la forma que piensa. Because most farmers that I talk with would talk to me about the grass they use in their pasture. La mayoría de los que hablan con él le hablan del pasto que crece en sus tambos. But we know that the legume provides the nitrogen and it provides the quality feed that drives milk production or meat production. Y sabemos que la, la leguminosa es la que aporta el nitrógeno y es la que permite el, el alimento de calidad que por, potencia la producción de carne y leche. That change in mindset completely changes the conversation you can have with the farmer. Si una vez que le decís eso, cambia, cambia la forma en que piensa ese también. So let's understand why. Entendamos por qué es. This is the dry land pasture without nitrogen, the control. Esa es la, la pastura sin nitrógeno, control sería. This is plus nitrogen, the 15 tons. Y ese es con nitrógeno que producía las 15 toneladas. This is soil water, so here is field capacity. Esa es la capacidad de campo, o sea, en cero debería cortar capacidad de campo y la medida que baja. Through a season, we lose soil water. En la temporada perdemos agua. Basically, we lose the soil water at the same rate whether we have nitrogen or we don't have nitrogen. Those lines follow each other. Dice, pero pierden agua a la misma velocidad agregando o no agregando nitrógeno. Se nos agregaría el mismo consumo. The loss of water is through evapotranspiration. La pérdida de agua es por evapotranspiración. Evapotranspiration is driven by physics. Y la evapotranspiración está manejada por la física. Physics is our purest science. La física es la ciencia más pura. Science has one tenet. Science is repeatable. La ciencia tiene un lema que es que es repetible. La ciencia es repetible. If it isn't repeatable, it isn't science. Si no es repetible, no es ciencia. Evapotranspiration says that the amount of water you will lose in a day depends on temperature, humidity, and wind speed. La, la velocidad de evaporación depende de la temperatura, de, 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 la, de la humedad y de la velocidad de viento. Now I have been to Patagonia, so I know what wind speed is. Dice que tú has estado aquí, así que sabes lo que es la velocidad de viento. But it doesn't matter if I am growing a maize crop, a wheat crop, an alfalfa crop, or a pine forest. Evapotranspiration, the potential on any day, is driven by physics. Dice que no importa lo que esté creciendo, porque la evapotranspiración, o sea, puede haber creciendo cualquier cultivo, pero la evapotranspiración está regulada por la física. So, this urine patch and this nitrogen deficient dry grass are actually using water at the same rate. Se dice que ese parche de orina que veíamos y el lugar donde no está usan agua a la misma velocidad. If the ground is covered, then you are losing water from transpiration. Si el suelo está cubierto, estás perdiendo agua por transpiración. If the ground is not covered, but the soil is wet, you are losing that water from soil evaporation. Y si no está cubierto y tenés el suelo húmedo, la perdés por evaporación. So unless you have irrigation, 
you are a farmer of water. A menos que tengas riego, sos un granjero de agua, un tambero de agua. So everything you should be doing is trying to maximize the use of the water. Todo lo que hagas tiene que maximizar el uso de esa agua. And the, to maximize the water, you need to have nitrogen in the system. Y para maximizar el uso de agua necesitas nitrógeno en el sistema. So the first principles are very straightforward, whether I am in Argentina or I am in New Zealand. Dice que los principios que va a mostrar son bastante iguales estando en Argentina o estando en Nueva Zelanda. For dry land pastures, pastures that are rain fed, para las pasturas que son de secano, que no tienen riego, we generally have a limited water supply. Tienen limitantes en, la, en el suministro del agua. We know we need nitrogen to make the plants grow. Necesitamos nitrógeno para que las plantas crezcan. We want to meet animal demand, particularly in spring for lactation, if that is cows with calves or sheep with ewes with lamb. Tienen poder eh, alimentar, digamos, esos animales, eh, suministrar la demanda que tienen, sea para lactancia, en el caso de las, bueno, lactancia en el caso de los sistemas eh, lecheros y también para los corderos, en el, sobre todo primavera. And in New Zealand, we have to be very aware of the environmental impact of our farming. Dice Nueva Zelanda tiene que ser muy cuidadoso con el impacto ambiental que tienen sus sistemas. So we need to minimise the impact on the air, the soil, and the water of our agricultural systems. Tiene que minimizar el impacto de de la agricultura sobre el aire, el suelo y el agua. And those systems must also be productive and profitable. Y además los sistemas tienen que ser productivos y rentables. Y Dice que yo resalté el tema de que el sistema pastoril es un sistema de bajo costo y muy rentable. And if I could turn the tape recorder off now, I would. Because I am not sure that Donald Trump won't find me. No sé si Donald Trump no me va a encontrar. Because the North American system is a high-cost system. It requires huge subsidy to the farming sector to be able to shift forage from one part of the country to another to produce milk. Necesita muchísimo subsidio para poder trasladar forraje de un lugar del país hasta otro para producir leche. If you follow a North American system, you must ensure that your farmers are well subsidized. Si van a seguir un sistema norteamericano de producción, necesitan asegurarse que los granjeros, los tamberos, tengan subsidios. In New Zealand, this is politically unacceptable. En Nueva Zelanda es políticamente inaceptable. I suspect in Argentina too. Sí, en Argentina sospecha que también. Our farming must also be socially acceptable. También tiene que ser socialmente aceptable esa producción. So the systems we try to develop for our pastoral farmers, sheep and beef in particular, we aim for legal dominance. Entonces por eso es que sus sistemas tratan de que tengan leguminosas. Now I may not produce 15 tons of dry matter per year. Puede que no produzca 15 toneladas de materia seca por año. But the more legume I put in the system, the closer to it I will get. Pero cuanta más leguminosa tiene, más cerca de ese límite va a estar, ese potencial. Because every ton of legume that I grow will fix about 30 kilos of nitrogen from the atmosphere atmosphere for me for nothing. Porque cada tonelada que estoy produciendo de una leguminosa va a fijar entre 25 y 30 toneladas de nitrógeno gratis. So my mantra to the farmers I work with is let's farm for free. Entonces le dice a los tamberos que vamos a hacer ganadería o lechería gratis. Let's use the water that we got from rainfall. Tenemos de la lluvia. Let's use the nitrogen we fixed from the atmosphere. Nitrógeno que sacamos de la atmósfera. And let's capture the sunshine that comes up every day. Y se mueve el sol que sale todo el día. Not many people are making money other than the farmer when I farm for free. Claro, no hay mucha gente que haga una diferencia de dinero cuando estamos haciendo esa, ese tipo de trabajo. So I am not es very popular. Entonces no es muy popular. With the people who sell urea. Con la gente que vende urea. But my job is not to sell urea. 
It is to help farmers. <laughs> now I want to understand how we capture the sunshine. <laughs> so when we look at a farm system or any crop, we need to understand the management things we can do and the environmental things. Cuando miramos un cultivo cualquiera sea, necesitamos entender el manejo, el factor de este de manejo y el ambiente. And this diagram summarizes the mechanisms of how crops grow. Y este diagrama es un resumen de los mecanismos de cómo crecen los cultivos. So, Jose talked about phosphorus and mineral nutrition. Yo hablé de fósforo y, y fertilización mineral. So the, mineral. The mineral nutrition for the plant comes from the nutrient availability from the environment, from the soil, and also the fertilizer. Bueno, en ese caso viene, puede venir del ambiente, ese fósforo, o también de la fertilización. And if I don't have enough, then I will affect the canopy development. Si no tengo suficiente, afecto el desarrollo del canopeo. Which is the plant solar panel. Que son los paneles solares de las plantas. And therefore, it will affect biomass accumulation. Y eso va a afectar la acumulación de biomasa. Whether this is nitrogen or phosphorus, those are the processes that are affected by a lack of mineral nutrition. Ya sea fósforo o nitrógeno. Y esos son los procesos que se afectan eh, por la fertilización. We can take the management factors and expect to have a change in yield and quality. Sorry. My interpreter is falling out of the way. This could be a long morning. <laughs> Back, back on track. So, once again, please. <laughs> the management factors affect yield and quality. Los factores de manejo afectan el rendimiento y la calidad. An agronomist is interested in cultivar, sowing that population, fertilizer, irrigation. Y los agrónomos están interesados en el cultivar, en la fecha de siembra, en la población, en el fertilizante y en el riego. And how they affect yield and quality. Y cómo esos factores afectan el rendimiento y la calidad. La crop physiologist is interested in the processes that lead to that yield and quality so that they understand why. Un, un fisiólogo de cultivo está interesado en los procesos de cómo sucede todo eso y así para poder entender por qué pasan las cosas. The best agronomists are crop physiologists. Los mejores agrónomos son fisiólogos de cultivo. I have explained the evapotranspiration, so you are now all crop physiologists. Now I'm going to explain light interception. And then you're done. You are total crop physiologist. Because crop, phys because crop physiology is quite simple, but we don't want to tell people that we are simple. <laughs> Dice que la, la fisiología es simple, pero no queremos decirle a la gente que, es, que somos. So, for crop physiology, we have to understand the difference between two processes. Para la fisiología tenemos que entender la diferencia entre dos procesos. We, we split the crop into growth processes. Lo dividimos en procesos de crecimiento. Which is an increase in dry matter. Es un incremento en la materia seca. As a function of light interception and photosynthesis. Que es en función de la intercepción de la luz y la fotosíntesis. And then where you put it. Y dónde va esa. We think of this as kilograms of dry matter per hectare per day. Y eso lo pensamos como kilogramos de materia seca por hectárea y por día. This is growth. Eso es crecimiento. When you talk to farmers and you say kilograms of dry matter per hectare per day, they tend to understand you. But the next step is to tell them that is actually just sugar. That comes from photosynthesis. And then they understand the connection between the environment and what they are producing. Y ahí entienden la, la conexión entre el, el entorno, el ambiente y lo que están produciendo. 
200 kilos of dry matter per hectare per day is simply 200 kilos of sugar made today. 200 kilos of materia seca per hectare per day are simply 200 kilos of sugar made today. Or with some nitrogen and protein and things. But in principle, that's what it is. The second phase that we split the plant into is development. La segunda fase en la que podemos dividirlo es el desarrollo. Development is an irreversible change in the state of an organism, and it can't go backwards. Es un estado irreversible en el estado de un organismo en el que no que no se puede revertir. The easiest way to think of development is flowering. Es más fácil de pensar por ejemplo en floración. Or leaf appearance. O aparición de hojas. Leaf appearance is driven by temperature. It is constant in temperature time. How big the leaf gets is a growth process. And that will depend on whether nitrogen is available or water is available, whether I am a small leaf or a big leaf. But the time the leaf appears is driven solely by temperature. Pero la velocidad o el tiempo en el que aparecen las hojas solamente está regulado por la temperatura. Now that's not perfectly true because if I'm really deficient in nutrients or water, I can change that. But most of the time, a leaf appears constantly in temperature time. Bueno, que si hay algunas situaciones extremas, por ejemplo, mucha falta de nutrientes o una sequía muy pronunciada, puede que no sea tan constante, pero en situaciones normales eso sucede así, aparecen a una frecuencia en función de la temperatura de la And this is for all plants. Y esto es para todas. Tomatoes, corn, ryegrass, alfalfa, the same. El tomate para el ryegrass, para el trigo, para el maíz, para el alfalfa, todo. In our experiments, we measure the things that I have just described so we can understand how the crop grows. Y los experimentos midieron estas cosas para poder entender cómo crece el cultivo. So we measure the dry matter production. Producción de materia seca. We measure the roots. Las raíces. And I thought when I saw Jose's slide that they measured the roots in Argentina, but I realized he was cheating. <laughs> Dice que cuando vio pensó que los datos que yo mostré eran raíces nuestras, eran los datos de él. He was using my data. But if you want to know how a plant is growing, you must know what is happening below ground as well as above ground. Si querés saber que cómo crecen las plantas, también tenés que saber qué pasa abajo. Or you must read what someone else has done. Puedes leer lo que alguien más hizo. We also measure how much leaf there is, how much light is being captured. And we measure when the leaves appear. Because this is very good student work. <laughs> Until you tell the student that when the leaf is not appearing at a constant temperature time, Something else must be affecting the plant. A menos que le digas al estudiante que no están apareciendo a una tasa constante las hojas, algo más es lo que está afectando las plantas. So measuring the leaf just because you want to give them something to do is not useful. Dice que darle para medir hojas porque no te deja algo que puedas hacer no no sirve. Measuring it to understand how the plant grows is important. Medirla para entender cómo crecen las plantas sí es importante. It also means they have to go to their experimental plots once or twice a week. So they can see if it gets aphids or weevils or disease. Because otherwise they would generally stay inside on their computer. So this is a very good measurement to get students into the field to understand their crop, whatever the crop is. Esto es una buena forma de sacar a los estudiantes de adentro y que entiendan también cómo crece un cultivo. We also measure 
nitrogen, starch, sugars, and the air and soil temperature, so we know which temperature is driving the processes. Bueno, ahí mide también humedad del suelo, nitrógeno, eh, carbohidratos, almidón y, y azúcares solubles y cómo es ese entorno, esa, ese ambiente de luz, para entender cómo funciona la fotosíntesis. So we have here a wonderful canopy of alfalfa, which is a very efficient light capturing canopy. Sí, tienen, el canopio de alfalfa es un muy eficiente aparato de captura de luz. And it's very efficient because the leaves at the top are often pointed and it allows the light to get down further into the canopy than a crop that has very flat leaves. Así que es muy eficiente en capturar la luz también por la arquitectura que tienen las hojas, que arriba son un poco más erectas y permiten que pase a los estratos más inferiores. So if we think of growth due to light perception, we can generate an equation. Si pensamos el crecimiento ejecutivo como una función de la intercepción de luz, también podemos generar una ecuación. And this is the equation we use for all crops. Y esta es la ecuación que usamos para, para todos los cultivos. And surprisingly, it was developed by a physicist. <laughs> because he was looking at how the physics of the environment affect plant growth and connecting the two. Estaba mirando cómo afectaba la física del entorno, el crecimiento de las plantas y logró conectar las dos cosas. So if you want to know how much shoot growth you have, kilograms or grams of dry matter per meter squared or per hectare, si querés saber cuánto gramos de tallo, cuánto gramos de materia seca tenés por, por día, por metro cuadrado, you can calculate it from how much light is available. Puedes calcularlo a partir de cuánta luz tenés disponible en megajoules per metro cuadrado. por metro cuadrado. And how much of that you intercept. Y cuánto de eso interceptás. And this is important. Y eso es lo importante. Light is instantaneous. La luz es instantánea. Water and nitrogen and phosphorus can be stored in the soil and used tomorrow. El agua, el nitrógeno y el fósforo pueden ser almacenados en el suelo y usados mañana. Light that hits bare ground does not grow plants. La luz que llega al suelo desnudo no hace crecer las plantas. No photosynthesis from the soil. No hay fotosíntesis del suelo. So we need to know. This is simple. Crop physiology is simple. It is. How much light did I capture? And how efficiently did I use it? It is just the same as you eating. How much food did you eat? And how efficiently did you use it? Some of us very efficient. So this is just grams of dry matter per unit of energy that we intercepted. Estos son gramos de materia seca por unidad de energía que interceptamos. The two most important things for light interception las dos cosas más importantes para la intercepción de luz are nitrogen and water. Son el nitrógeno y el agua. Before photosynthesis has shut down because of a lack of water, leaf area has dropped dramatically. Antes de que se corte la fotosíntesis por falta de agua o falta de nitrógeno, el área foliar se afectó mucho antes y más dramáticamente. So the biggest effect of a lack of water is not a reduction in photosynthesis, it is a reduction in leaf area. El mayor limitante de la falta de agua, lo que más causa, no es una reducción en la fotosíntesis, sino una reducción en, la, en el área foliar. And it is the same with nitrogen. Y es lo mismo con el nitrógeno. The first thing that happens is leaf size changes. Lo primero que ocurre es que cambia el tamaño de la hoja. Now that changes a little bit with species. Pero significa un poquito de, de acuerdo a las especies. So maíz says, I'm going to grow a leaf this big. Y el maíz dice, voy a crecer una hoja así de grande. Now how much nitrogen have I got? ¿Cuánto nitrógeno tengo? And so the specific leaf nitrogen or the nitrogen per unit of leaf can change quite a bit with maize. El maíz puede cambiar la cantidad de nitrógeno que tiene el nitrógeno específico, cuánto nitrógeno tiene esa hoja. But for many other plants, they adjust their leaf size to try and maintain about 3% nitrogen. En otras plantas, 
en gran mayoría lo que tratan de hacer es acomodar el tamaño de sus hojas para mantener un porcentaje de nitrógeno de alrededor del 3%. Because once you fall below 3% nitrogen, photosynthesis drops very quickly. So you measure your cloud and it says 3% nitrogen, and you think, great, it is not nitrogen deficient. But the wheat plant has adjusted its leaf to maintain 3% energy. Of those processes, the amount of light that you capture is the most important towards yield. De todos los procesos eso es lo más importante es qué cantidad de luz capturas para poder tener rendimiento. And this slide just highlights those things, so that just explains what they are. So I put that here; it'll be captured, but I don't need to go through it. Dice que bueno después no no va a ir de uno, pero resume lo que venía hablando recién. There is a challenge for a crop like alfalfa or lucerne because it is a perennial crop. So Monteith developed this for wheat and barley and cereals. That was the original crop physiology work that he did. Así que el desafío es que esa ecuación desarrollada por Monteith eh, fue desarrollada para eh, para cebada, para trigo, para cultivos de grano en general y la alfalfa es un cultivo perenne, entonces tiene algunos desafíos esa ecuación. So it is a bit more complicated with alfalfa, but the principles are the same. Un poco más complicado la alfalfa, pero los principios son los mismos. So we set about trying to understand alfalfa from a crop physiology perspective. Vamos a tratar de entender el el alfalfa en una perspectiva fisiológica. And one of the first experiments we did showed us the relationship between crop growth rate, kilograms of dry matter per hectare. And mean temperature. Uno de los primeros experimentos que hicieron fue asociar el crecimiento de la materia seca por hectárea y por día y la temperatura. That's air temperature, right? Air temperature. La temperatura del aire. And the biggest thing we found was that it was quite different. This is a crop that doesn't need nitrogen because it has nitrogen fixation. It was irrigated, but there was a big difference in autumn growth rate versus spring growth rate. At the same temperature. Lo primero que observamos fue que a igual temperatura en distintas estaciones había diferencia de crecimiento, a pesar de que era un cultivo que no era deficiente en nitrógeno y tenía limitantes, había esa diferencia, o sea, a la misma temperatura en otoño crecía menos que en primavera. And so this is when you start to understand the crop is doing different things in the spring versus the autumn. Acá es cuando empiezas a entender que el cultivo está haciendo cosas distintas en la primavera y en el otoño. And so we measured below ground. Entonces empezaron a medir raíces. And we started with three tons of biomass. Empezaron con tres toneladas de biomasa. And then it went down. Y empezó a bajar. This is the spring when the plant is trying to grow as much above ground biomass as it can. Esa es la primavera cuando la planta está tratando de crecer la mayor cantidad de biomasa que puede. And in the autumn. It wants to put sugar and nitrogen back underground. Y no solo quiere poner azúcar y hidrógeno de vuelta bajo tierra. So this is like a warehouse that has emptied, and it needs to be filled up again before it sells for Christmas. Es como un supermercado que se está vaciando en un momento y después necesita llenarse de vuelta antes de que sea Navidad. And we wanted to see if we could change this process by really stressing the plant. And chopping it every 28 days. For us, that is about that high. Dice que lo que querían era ver si podían modificar este proceso a partir de más frecuencia de pastoreo y más o menos esa era la altura que marcó a la que entraban a pastorear. And we couldn't really change it. No pudieron cambiarlo demasiado. It did the same thing in the spring. Es lo mismo en primavera. And the same thing in the autumn. Y lo mismo en el otoño. But in the autumn, it didn't get back to three tons because we chopped its head off too often. En el otoño no volvió a esas tres toneladas porque la cortaban demasiado frecuente. After two years, this crop was dead. Después de dos años, ese cultivo se murió. So alfalfa is acting the same as a deciduous tree. 
Se la va a funcionar igual que un árbol de hoja caduca. Like a willow or a poplar. Como un ala o un sauce. So in the autumn, what color does the poplar tree turn? ¿De qué color está el el ala en el otoño? Brilliant education system. Why did it turn yellow? ¿Por qué se puso amarillo? Nitrogen. Because the plant can't make nitrogen, it says, I will take the nitrogen from the leaves and store it in the trunk and the roots. I don't really care about carbon that much because I can photosynthesize. But nitrogen, Pero el nitrógeno, I need that for next year. Necesito para el año próximo. That is why deciduous trees take nitrogen and put it below ground. Por eso los árboles de caduca toman el nitrógeno y lo ponen bajo tierra. Alfalfa is doing the same thing. La alfalfa está haciendo lo mismo. The sugar is the energy source to move the nitrogen around. El azúcar es la fuente de energía para mover el nitrógeno. If you look at the yields of the crops, obviously um, the crop on a 42-day cutting cycle looked much better than the 28-day after two years. Bueno, después de dos años, lo, lo que se ve eran eso. Los cultivos eran mucho mejores los de 42 días que los cortaban para 28 días. And because it was a short duration. We also did not produce as much yield. Y también como eran rotaciones muy cortas, muy frecuentes, no produjeron tanto como en el más larga rotación. Why not? ¿Por qué no? Porque no se produce más yield que el día. No se compone el día. No, no. No se compone el día. 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 It's all about how much light did I capture. The more frequently I harvest, the more there is bare ground, the more there is light hitting bare ground, not hitting leaf area. Cuanto más frecuente lo pastoreo, lo que había era más suelo desnudo, menos plantas interceptando y menos intercepciones, menos rendimiento. So if I want to maximize yield, I maximize leaf area and canopy. Maximizo la área de la canopy. But if I want to feed animals, si quiero alimentar los animales, I must also think about quality. también tengo que pensar en calidad. So José, capturing as much. José, sí. independiente de la latencia. Um, he's asking about the fall dormancy. We'll get there. We'll get there. Sí, después, después eh, vemos, tiene unos datos de grupo <coughs> 2 y después lo miramos acá. So if I'm interested in quality, then I'm interested in how much is leaf. And how much is stem? Si me interesa la calidad, lo que miras es qué proporción tenés de hoja y qué proporción tenés de tallos. Because the leaf always have an ME of about 12, regardless of the yield. Dice que independientemente del rendimiento, eso te muestra que las hojas tienen casi todas la misma calidad y el tallo también. Can you convert that to digestibility? Um, no, actually, the, the most used unit for us is. Uh, you mean? No, it's uh, mega <coughs> calories. Mega calories. Can you convert that to mega calories? It's three. How much is mega joule? Four hundred fourteen. Four hundred fourteen. Four hundred fourteen. So that's twelve divided four hundred fourteen. One point nine. Three divided by four. No, para la digestibilidad, 3 y 3 puntos. 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 Para la So we don't have any set number of days when we graze, any set number of thermal time when we graze, we graze based on quality. 
Dice, no tienen un número fijo de días, no tienen, o sea, lo que basan su pastoreo es en función de la calidad. There are no golden rules. No hay, sorry, golden rules. Golden rules. No hay regla de oro. When I talk to farmers, I tell them to graze alfalfa when it is this tall. Cuando hablo con los tamberos, dice que coman la alfalfa cuando está así de alta. And I can do that in my sleep. Y lo puedo hacer mientras duerme. Because that is the best balance between quantity and quality. Ese es el mejor balance entre cantidad y calidad. And if you don't believe me, the next time you are in an alfalfa stand, grab a stem. Dice, si no le creen, la próxima vez que estén en un plot de alfalfa, tomen un, un tallo. If it is this big, si es así de alto, it has this much good stuff. todo eso es eh, bueno. Si apretas el tallo y, y lo haces girar, Where it breaks off, donde se quiebra, the stem and the leaf has the same quality. El tallo y la hoja tienen la misma calidad. Sorry, I'm, I'm just going to stop one second. This is a good, good thing. Esto, el, um, lo que, no, no todo, because not all of those stems are actually bad. The, the ones that are on top, that's what you're saying. So I'll just stop one second to say that. Okay. El, el tallo de la parte eh, más superior, eso es lo que dice es cortar, cortar la, la planta y ir desde abajo hacia arriba cuando se ablanda, no corta y ese pedazo de tallo es casi igual de digestible que la hoja entonces eso sería toda la fracción de más calidad del alfalfa lo otro es tallo so if I am being a botanist I can separate into leaf and stem la podría separar en tallo y hoja también but if I, most animals are not botanists most botanists most animal botanists people who study botanists oh botanists no, dice, si fuera un botánico, separaría tallo y hoja, pero la mayoría de los animales no son. And if you have ever watched animals graze, they tell you what they want to eat. Y si alguna vez viste animales pastorear, te, te dicen lo que quieren pastorear, te muestran. And so we talk about palatable and unpalatable. Entonces ellos hablan de, de fracción palatable y fracción no palatable. So when we are looking at our alfalfa, we test. Cuando miran la alfalfa, testean eso, si es fracción palatable o no palatable. And our management aims to maximize palatable. Y el manejo tiene que ver con maximizar la fracción palatable. So, when we look at our alfalfa growth, we also need to include how much goes to the roots. Cuando miramos el crecimiento de la alfalfa, también tenemos que mirar cuánto va a las raíces. And from that, we can then define a grazing strategy because we understand that in the spring, not very much is going to the roots. Entonces, desde ahí podemos diseñar una estrategia de manejo porque entendemos que durante la primavera no hay mucha partición o no hay mucho que esté yendo hacia las raíces. But in the autumn, a lot needs to go to the roots. En el otoño hay mucho que tiene que ir a las raíces. So here is a grazing strategy for a sheep rotation for one of our farms. This is a strategy of pastoreo and a moment of entrada for a sheep farm. 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 But it could be cattle. Pero podría ser ganado. This is the first paddock in the rotation. This is the first potrero in the rotation. And it's being consumed when the paddock is about. 15 centimeters tall. Two times It's too late. Es demasiado tarde, dice. It needs to be eaten earlier. Necesita ser comido antes. You'll laugh. It's very controversial. Okay, I'm, I'm flying away tomorrow, so I can be controversial today. Digo que muy controversial dice me voy mañana, así que puedo ser controversial. Here is. The optimum quality for alfalfa at about three tons. Es el, el punto óptimo de la alfalfa que son más o menos tres toneladas. If I wait for the first paddock to get to three tons, si espero que el primer potrero tenga tres toneladas, the last paddock is six tons. El último tiene seis. So in the first rotation in the spring, entonces en la primera rotación en la primavera, I must start the first paddock. Before it is optimum. 
tengo que empezar el primer pastoreo antes de que sea el momento óptimo. Because if I don't, I graze cardboard. Porque si no, tendré comiendo cartón. I don't know about Argentinian beef, but New Zealand beef don't grow well on cardboard. No sé el ganado argentino, pero el ganado neozelandés no crece bien comiendo cartón. So ideally, I would like this to be here. Entonces idealmente me gustaría que eso estuviera más abajo, empezar antes. But let's go through this as a farmland. Lo pensé muy bonito como una granja. Six paddocks, first paddock, second paddock, third paddock, fourth paddock. Seis potreros, ahí tienen uno, dos, tres y cuatro. So the fourth paddock was grazed perfect. El cuarto está pastoreado perfecto. At that point, utilization will be 90%. A ese punto más o menos la utilización está en el orden del 90%. As I go higher up, cuando empiezo a subir, I still only have two and a half to three tons of high quality feed. Sigo teniendo entre dos y medio y tres toneladas de eh, alta calidad de pastura. So I will leave behind more stem. Entonces voy a dejar de remanente más tallos. And if I tell the animals you must eat that, si le digo a los animales que tienen que comer eso, they will ignore me. No van a ignorar. And they will have an empty gut. Y van a tener un rumen vacío. And then when I shift them the next day, cuando pase el potrero al día siguiente, they will gorge themselves on the new break. Sí, se van a llenar con la otra. Okay. Blood, you mean? Blood? No, no. They will just gorge. Se van a atorar. So I increase the risk of blood or animal health issues. Y eso aumenta el riesgo de meteorismo y otros problemas. In the second rotation. This paddock one was grazed about perfect. En la segunda, el primer potrero fue pastoreado más o menos perfecto. But this was an experiment. Esto fue un experimento. If I was in charge, these paddocks would have become hay or silage. Si hubiera estado a cargo, esos dos potreros hubieran sido para cortados para hacer rollo o otra cosa. Too tall, too much herbage, poor quality. Demasiado alto, demasiado biomasa y baja calidad. And the same here as we came into the third rotation. Y lo mismo cuando ya la tercera rotación. We prefer it down a little bit. Voy a preferir que esté más abajo. And then it got dry. Pues se secó. So paddock six, which was this one, is has not recovered as well. No se recuperó todavía el potrero seis. And nor has paddock one. Y tampoco el potrero uno. So you can see the drought or the summer dry coming into the system. But if you add up the production from this paddock each time it was grazed, it is about the same as if you add up the production from this one. Es casi lo mismo que en la producción del potrero seis. But the key thing is not kilograms of dry matter; it's the quality of feed that's being consumed. Pero la clave no es la cantidad de materia seca producida, sino la la calidad de la materia seca consumida. So all of our management is about trying to increase the intake of quality feed. Entonces todo el manejo es aumentar el consumo de pastura de calidad. And we are not North American. Y no somos norteamericanos. So we don't wait for 10% flowering. Entonces no esperamos al 10% de floración. Because I grew crops that were 90 centimeters tall and had not flowered. Porque dice que tenía algunos alfalfas de 90 centímetros que no habían florecido. If I wanted to make hay or silage, si quisiera hacer silo o quisiera hacer heno, I might leave it to 40, 45 centimeters. Lo dejaría por ahí 40, 45 centímetros. I am compromising quality. Claro, estoy en un compromiso de calidad, no, no hay. But from a practical perspective, the cutter bar needs something hard to cut. Claro, de una perspectiva práctica, la cortadora necesita algo duro también para cortar. And the herbage needs to be long enough to be raked into a bale. Claro, tiene que ser un poquito más largo para poder hacer el, el rollo. And when that feed goes to the animals, they will still choose to leave that bit behind. Cuando ese, eso va a para comida del animal, también normalmente dejan un remanente de esos tallos, aún habiéndolo cortado. So, this is the farmer indicating when he will start grazing. 
Ese es el granjero mostrando cuándo empezaría a pastorear. And I would now say he's too late. Y ahora diría que es demasiado tarde. He should be grazing that now. Tendría que pastorearlo ahora. Come on, there. Look, these are shoes. <laughs> It's the first pattern. It's not every pattern. Just the first pattern. We now lamb animals, use and lambs on our job. I can see quite a few stunned faces. <laughs> But look at the plant. Here is the growing point of alfalfa. It is above ground. So the plant is responding to air temperature. Grasses respond to soil temperature because their growing point is below ground. So the, the biggest mistake my farmers make is not starting early enough. Because as the temperatures rise in spring, the alfalfa responds very quickly. And very quickly they have 50 centimeters of cardboard. Muy rápido termina con 50 centímetros de cartón. So if you don't start early, how can you expect paddock 5 or paddock 6 in the rotation to be good quality feed? Si no empezas temprano, es imposible pensar que los potreros, los últimos potreros van a tener eh, alimento de calidad. And this is, um, this would be all good quality feed and the animals would eat all of that. Eso es todo alimento de buena calidad, los animales comerían todo eso completo. And this is all good quality feed, okay. and they would eat all of that. And now by the 3rd of October, I had 60 centimeter alfalfa and no flowers. So based on 10% flowering, I'm still waiting. I would prefer to have had two crops of three tons. De tres toneladas. With 90% utilization, con 90% utilización, that one crop uno solo, seis, of about 30% utilization. Que 30% de uso. But you can do whatever you want. Pero hacer lo que I'm just telling you what we do. Están lo que hacen ellos. So we put ewes and lambs onto alfalfa when they are very young. Y se ponen los, los corderos con las madres cuando son muy jóvenes sobre el fato. And triplets are quite happy because mum is milking very well. Y sí, los trillizos están muy contentos porque la madre produce mucha leche. So because we understand the plant, we can develop a grazing system around the plant. Entonces, si como entienden cómo funciona la planta, pueden desarrollar un sistema de pastoreo para, para manejar esa planta. Because we know that in the spring the plant wants to grow up. So we can abuse the child. But we must look after it in the autumn. We must allow it to put that nitrogen back under the ground. So that is what we do. Priority stock and young stock. And we, we graze lamb, beef, deer, dairy cows on our farm. But if you are a dairy farmer and you look on the Dairy New Zealand website, you will not see any of this. Is it, sorry? Yes. If you if you are a dairy farmer and you look on Dairy New Zealand's no, website, nothing. you will not see anything about alfalfa grazing. Dice que si vas al sitio de Dairy New Zealand, que es el sitio oficial de lechería de, de, de ellos, eh, no van a ver nada de pastoreo de alfalfa. Because the majority of dairy cows in New Zealand are grazing ryegrass and white clover. La mayoría de los tambos no hacen nada, están pastoreando ryegrass y clover blanco. So the farmers who are doing this are the ones who have contacted me directly 
because they are disappointed with their ryegrass like that. Dice que los tamberos que lo contactan a él son los que hacen esto son los tamberos que lo contactan a él porque están decepcionados con el ryegrass y el trigo blanco. And so they are definitely the minority. Dice que son los que son bastante pocos. But for sheep and beef in those dry areas, this is becoming common. Dice que para lo que es ovejas y ganado de carne es bastante común. And we mixed graze sometimes. And we make sure there is fiber. And salt. Alfalfa is a natrophobe, so it stores sodium in its roots. Alfalfa tiene no tiene suficiente sodio, entonces lo almacena en las raíces. So common salt needs to be available to animals when they are grazing up there. Would you say that also um, uh, limits a bit of consumption and perhaps is a good thing against bloat as well? Or I don't know about bloat. No, preguntaba si por ahí eso también la sal podía ser como un algo para reducir el problema del meteorismo. Animals do get bloat. Los animales también se pastan. But we try and minimise and. Many times we go the whole season with no blood. Pero lo tratan de minimizar y muchas temporadas no pasa sin tener nada. And sometimes the fibre to avoid and also to avoid the blood will be the paddock that has been mown. Claro, dice que hacen esto es como lo que se llama el pregoreo, bueno, en parte del lugar hacen un pregoreo. Because when an animal goes into the paddock to eat, it can choose what it wants to eat. Cuando va un animal al, al botero a comer, puede elegir lo que quiere comer. No every animal chooses to eat this. No todos los animales eligen comer esa fibra. Because the difference in quality between the hay and the alfalfa is a lot. La diferencia de calidad entre los dos entre la alfalfa y eso es mucha, entonces por ahí no lo eligen. And I have no science, but the quality difference between the standing alfalfa and this is nothing. This is possibly higher. La diferencia es que en ese caso es nada. Eso está cortado en franja, no está todo cortado. Por ahí no sé si se ve bien. Entonces dice la diferencia entre lo que está en pie y lo que está cortado casi que no es nada. Entonces no hay selección en ese caso. So this doesn't happen every time they graze. It happens when the alfalfa is lush in the spring and people are worried. Esto dice solamente pasa cuando hay esos crecimientos intensos en primavera, pero no se hace todo el tiempo. Pero para eso, para evitar por ahí el, el meteorismo, el timbalismo en ese momento. So we only have two rules. Solamente tienen dos reglas. Es a spring, altura en and the quality. Apuntar a calidad en primavera. In the autumn, give it a rest. Y en el otoño dejarla descansar. That could be letting it have flowering. Se puede ser que eso implique dejarla florecer. But as you get later into the autumn, the plant will not flower because the day length is not long enough. Si a medida que te vas metiendo en el otoño, también la planta va a dejar de florecer porque no no alcanza el largo del día para que florezca. But that actually doesn't matter. It's just the fact that it's growing. Lo importante no es solamente florezca, sino es que esté creciendo. So sometime between January and the end of May, the crop needs a rest to recharge under the ground. Entonces entre enero y esto es por no hacer nada, pero hasta fin de mayo él dice que tiene que tener un periodo de descanso un poco más largo que el resto del año, 42 días. To build up those root reserves for the following spring. Para poder construir esas reservas para la próxima primavera. You cannot graze it all the time. No se puede pastorear todo el tiempo. But it is more flexible than we thought. Pero es más flexible de lo que pensábamos. And so here is an autumn flower. Y este es un potrero que está floreciendo en otoño. So when I left Argentina in 2014, cuando fui a Argentina en 2014, one of the main questions was, does this happen for FTT? Una de las primeras preguntas fue si esto pasaba también en los cultivares sin latencia, en el grupo 10, por ejemplo. And we had just started an experiment to try and find that out. Y justo habían empezado un experimento para tratar de averiguar. 
And this experiment is the one that Jose came and worked on for 10 months. So I'm going to show you the data from the PhD that is not published yet. Voy a mostrarle datos de estudiantes de doctorado que todavía no, no tienen los datos publicados. Eh, Hung Ta es el estudiante que hizo el, el trabajo. And he looked at dormant, semi -dormant and winter active y mostró grupos 2, 5 y 10 de distintos orígenes o para distintas zonas. And we saw the characteristic things that you do with differences in full dormancy. Y esas son las cosas características que se ven con, con los diferentes grupos de dormancia. From a quality perspective, una perspectiva de calidad, which one has the highest quality? ¿Cuál tiene más calidad, le parece? Sí. At the moment, this one has the lowest quality because it's 40 centimeters tall. Dice que en ese momento ese es el que tiene la menor calidad porque tiene 40 centímetros de alto. So some of that will be poor quality feed. Si hay algo de eso va a ser alimento de baja calidad. So beware what you wish for. Tiene cuidado con lo que con lo que deseas. Eso es so his PhD was to try and understand whether the other four dormancies behave the same as the FD5 that I have just shown you. Entonces el PhD de, de doctorado de este muchacho era tratar de entender si esos mismos cultivares 2, 5 y 10 se comportaban iguales que, que como había el experimento que mostraba Derek hoy que era de, de 5. So he had three dormancies. Tres grupos de dormancia. And three defoliation regimes. Tres regímenes de defoliación. This one, really tough. Ese era bastante duro. This one, okay. Ese estaba bien. But remember, we don't manage based on a perfect day. It's managed on height. This is just experiment. Sí, dice que recuerden que esto es un experimento, que ellos no lo manejan así, pero es para ver estas, estos efectos. And the last one was a long growth period. Y el último era un periodo muy largo, que son los 24 días. And that was designed to see what does alfalfa do if it is just responding to the environment and has never been cut. Y ese es un poco para ver qué pasaba con la alfalfa cuando solamente respondía al entorno, al ambiente y nunca era cortada, era cortada muy bien. So it's not management, it's simply experiment. Dice, no es manejo, no es manejo para hacer, sino que solamente experimentar. And he looked at the establishment for three years. Y miró el experimento durante tres años. And it was irrigated when needed so that we weren't dealing with the effect of irrigation. Dice que fue regado en los momentos que hacía falta para no tener ese efecto como ruido. And that's what it looked like in the field. Eso es lo que así se veía en el campo. And it had a huge number of people being taken measurements. It was a big job. Sí, había un número muy grande de gente colaborando en esto. And so some of these results are not as pretty as mine because we haven't had time to make them perfect. Si algunos de los resultados no se ven tan lindos como los anteriores porque no han tenido tiempo de pulirlo todavía. But here is the shoot yield. Estos son rendimientos de biomasa aérea. So in these um, results that I will show you, the FD2 is always a triangle, the FD5 is a circle, and the FD10 is the square. Bueno, esos son la, la combinación de símbolos. El triángulo es el F del grupo 2, el círculo del grupo 5 y el cuadrado del grupo 10. And in year one, FD10 gave us more yield. El año 1, el grupo 10 le dio más, más rendimiento. What FD10 does is when it is a seedling, it produces leaves. Dice que cuando está estableciéndose, el grupo 10 produce hojas. And it produces more leaf area than the lower four dormancies. Produce más área foliar que los grupos con más latencia. Because it produces more leaf area, it catches more light. Produce más área, es a mayor área foliar que So it has more total sugar. Así que tiene más azúcar totales. And it grows the same amount of root. Y crece más o menos lo mismo hacia abajo. So it has a different strategy at the beginning of its life. Its strategy is to maximize leaf area. But by year three, it was the lowest yielding. 
And particularly when we put it under pressure with a 28 day cutting regime. Particularmente cuando estaba sometida a ese régimen de patrullo de 28 días. So where there is an asterisk and where we have significant results. Sí, sí, los resultados, las diferencias significativas son esos asteriscos que se ven ahí. So you can see by year two, there was not much difference. And in fact, in the long rotation, already the FT10 was lower producing. Dice que en el año 2 no había demasiadas diferencias y después en el año... And then by year three, here under pressure, it was the lowest urine. En el año 3 sí era la que menos rendía en el grupo 10. So if your alfalfa only lasts two years, there is an advantage to using FT10. Claro, si tu alfalfa solamente dura dos años, puede haber alguna ventaja en usar ese grupo 10. The shoot growth rate showed very much that the FD10 had a higher shoot growth rate in the autumn, as we would expect. Dice que el grupo 10 tenía una mayor tasa de crecimiento de aire en el otoño. But it was lower in the spring and summer. Pero era más baja en primavera y verano. So, although autumn and winter, we can see, particularly in the first year, higher FD10, here particularly, it is not that not happening. It's happening in the autumn, but not in the spring and summer. Está pasando en el otoño, eso que crece más, pero no en el verano y en la primavera. Si no podía, no está creciendo más. There is no free lunch. No hay ningún almuerzo gratis. So you have an advantage at one time, but a disadvantage at another time. En algún momento tienes una ventaja y en otro momento tienes una desventaja. So let's look at why. Instead of just saying this happened, Let's look at the crop physiology. So if we remember back to what I said earlier, yield is just how much light am I intercept and how efficiently did I use it? Bueno, el concepto anterior, el rendimiento es cuánta radiación intercepté y qué tan eficientemente la usé. So if I want to know how much I intercepted, I need to know how much leaf area I had. Si quiero saber cuánto intercepto es, tengo que saber cuánta área foliar tengo. Which is going to be defined by how quickly I expand my leaves, the leaf area expansion rate. Y va a ser una función de qué tan rápido se expanden esas hojas. Which will be affected by the individual leaf area, how many shoots I have per plant, the filicron, branching, and semisimple. Que va a ser afectado por la, el área foliar individual, cuántos tallos tengo por planta, el filocrono, la tasa de aparición de hojas, la ramificación que tenga esa planta y la senescencia de hojas. And so I will go through each of those reasonably quickly because the results are reasonably straightforward. Va a ir bastante rápido por eso, porque son bastante eh, sencillos los resultados. In terms of leaf area index, which is meters squared of green leaf, per meter of ground. En términos de índice de foliar, que son metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo. The critical leaf area index for alfalfa is about three and a half. El índice de foliar crítico está alrededor de tres coma cinco. That is when ninety-five percent of the available radiation is being intercepted. Ahí es cuando el noventa y cinco por ciento de la radiación disponible está siendo interceptada. And you can see. For all of the treatments, they follow pretty much the same line. Y bueno, en la mayoría de los tratamientos siguen la misma línea, se ve eso. So the amount of light being captured was the same. Entonces la cantidad de radiación que era interceptada era similar. When we look at the leaf area expansion rate, cuando miramos la tasa de expansión de esa área foliar, this is the treatment where the plant just does what it wants to. Es el primero de tratamiento que la planta hace lo que quiere. No pressure from grazing. No tiene ningún pastoreo ni corte. And in the spring, which are the open circles, primavera son los círculos más abiertos que se ven ahí. All three are pretty much the same. Los tres son bastante iguales. But if the ten in the autumn, pero en el grupo diez en el otoño, the square boxes, son los cuadrados esos, was higher than the others. Está produciendo una tasa mayor esa soja que el. So in the autumn it is expanding its leaves more quickly than the FT2 in the end. El otoño está expandiendo sus hojas más rápido que el grupo cinco y el grupo dos. As we impose the foliation, we change this pattern. 
cuando empezamos a deforiar lo más frecuente cambió ese patrón. And you can see that we still have the black being autumn, we still have an impact for the FT10 expanding its leaves quicker. También ahí se veía el impacto del grupo 10 expandiendo sus hojas más rápido. Once we heard it really badly with a hard defoliation, there is not much difference, but we can still see FT10 trying to expand its leaves in the autumn. Aún en 28 días, a pesar de que no había mayor diferencia, se pueden ver esos, el grupo 10 tratando de expandir sus hojas más rápido que el But interestingly, the FD2 in the spring is also quicker than the others. Pero es interesante observar que el grupo 2 también es más rápido que el resto. So the leaf area expansion was faster as the photo period increased and it slowed as the photo period decreased. Bueno, you can see the difference here between this one and this one. En el, a medida que el, foto, el fotoperiodo se incrementó, esa producción de, de área foliar aumentó y se, cuando empezaba a decrecer el fotoperiodo, esa se, se redujo en ese caso. And if you tend higher as the photo period decreased. Y el grupo 10 tenía mayor expansión del área foliar a medida que también cuando decrecía el fotoperiodo. En términos de plant population, población de plantas, the, all alfalfa stands thin. Todos los, eh, los bloques de alfalfa lo que van es perdiendo plantas. ¿no? There is competition and so you get self-thinning of a stand. Hay competencia y bueno, van quedando cada vez menos plantas a medida que pasa el tiempo. Even at the 84 day treatment you can see a thinning of the stand over time. Incluso en el tratamiento de 84 días también se ve ese, ese radio. But it is higher particularly for the FD10 at the end of the third year. Pero es particularmente un poco más alto para el grupo 10 en el final del tercer año. So we had fewer plants left, about 100 plants per meter square at the end of the third year. Así que en el tercer año había menos plantas y alrededor de 100 plantas por metro cuadrado del grupo 10. For a full canopy, we actually need about 200 plants per meter square. For, for a full, full canopy. Para, full canopy. Para, para el canopy completo necesitan más o menos unas 200 plantas por metro. What happens is that you get compensation as your plant number decreases, you get more shoots per plant. Se reduce el número de plantas por metro cuadrado, aumenta el número de tallos por planta. Because each plant has got more room and more resources. Cada planta tiene más lugar y más recursos. But by the end of that third year, the FD10 had only 120 or 110 plants per meter square, but could not compensate. It should have had five or six shoots per plant, but it didn't. It only had two and a half. El grupo 10 lo que no pudo hacer ahí es compensar. No pudo producir más tallo por planta a partir de ese tercer año. So the canopy was becoming open and the weeds were coming in and we were losing the stems. Estaba abriendo cada vez más el canopeo, estaban apareciendo malezas y empezaban a perder plantas. In terms of radiation deficiency, so how efficiently did I use the light that I captured? De la eficiencia de uso de esa luz, de la radiación que estaba capturando. It was pretty, it was the same for the three and changed a bit with the treatment, but I'm not going to go into that now. Here is the partitioning to roots. I think this is quite interesting. This is three tons of biomass. By the end of, so this is after sowing and the first season, we had 12 tons of biomass below ground from that crop that was just left to grow. Ese cultivo a los que se cortaba los 84 días tenía al final de ese primer ciclo, el primer año tenía casi 12 toneladas de materia seca de raíces. Because the crop had a full canopy of leaves. Porque el cultivo tenía todo el Completo, lleno de hojas, and was capturing all of the available sunshine toda la but didn't know what to do with it. No sabía qué hacer con eso. So it put it under the ground. Lo ponía abajo de la tierra, pero... 12 tons, 10 tons of biomass below ground. 12 
the more frequent you can see the 42, the, the FD2 has got about nine tons below ground. José, ¿cuánto sale aquí en profundidad de raíces? 20 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros. 30 centímetros, pero ahora es una parada. Es una parada. Sí, hay un... Así que eso sería 80% de total. Sí, 70 a 80%. No podía meterlos más profundo. Pero ahora lo hemos hecho más profundo. Sí, porque ahora lo hemos hecho más profundo. Un espacio espero es un buen... So this is just a spade spin. Yeah. It's not corrected uh, by total depth. This is not corrected by depth. This is okay. actual measurement. Okay. Yeah. It's a lot. It's a lot. Change. I've worn them out. <laughs> but the interesting thing is here. Here is our FT10. And it has only one and a half tons of biomass below ground at the end of year three. So it has effectively grown itself to death. It, it didn't partition below ground the same way that the others did. And that's really what that treatment was about, was trying to put pressure on the genotypes to see how they would respond. Now, if you think about this, we use three ton as what, about what we think the plant has as structural roots below ground. Se usa tres toneladas como lo que se considera que es lo que necesita la planta estructuralmente abajo de la tierra. So that's a bit like having the building or the warehouse below ground. Es como tener una, una estructura abajo de, de, de la tierra que no lo necesita. And then this is filling it with carbon and nitrogen. Entonces eso, eso se recarga con nitrógeno y carbono. And this is emptying it. Y después se vacía. And so we think we use the lowest figure here as the indicator of what the structural amount is that's required below ground. So we definitely saw the response, but these roots were becoming very thin. In terms of um, the partitioning below ground, how much was put under ground, you can see, as the photo period increased, that is the open dots, and then it decreased, closed dots, all the time, FD2 partitioned below ground. Dice que el grupo 2 estuvo todo el tiempo particionando bajo tierra. But the FD10, for one, two, three, four, five, six rotations of the eight, Partitioned nothing below ground. Pero el grupo 10 para esas seis rotaciones ahí no particionó nada. So that's why at the end of three years it had no biomass. Por eso es que al final de esos tres años no tenía más biomasa. If it has no biomass, it cannot remobilize, it cannot produce leaves, it cannot <laughs> Si no, no tiene biomasa, no puede remobilizar, no puede producir hojas, no puede crecer. So in our environment, I would not be recommending this to any of my farmers. The advantage for year one is not big enough for us to want year four and five and actually up to year ten and sometimes year twenty. Dice que la ventaja del año uno no compensa eh, la necesidad que tienen ellos el deseo que de duren cuatro, cinco, diez, en algunos casos hasta veinte, como le duran con algunas alfalfas. So we definitely saw fall dormancy, which is what the breeders call, uh, which is height. We definitely saw the fall dormancy characteristic expressed. So these plants here in 84 days in the autumn period were 90 centimeters tall. 
A los 84 días tenían 90 centímetros de altura esas plantas en el otoño. And the ones that had been cut more frequently were still taller than the, you can see, you know, FD2, FD5, FD10. They're, they're mapping the way they should based on the full dormancy ranking. Dice que se comportaron bastante, o sea, en relación a, lo, a la dormancia se comportaron como deberían. Que sí, igual el grupo 10 producía más, aún incluso en las rotaciones de 28 días tenía más altura. Because if you ask a plant breeder what fall dormancy is, that's what it is. Height in the autumn. Y si, si le preguntas a un breeder, a alguien que haga eh, mejoramiento, la dormancia o, ese, o, o la latencia tiene que ver con altura, altura en otoño. And when we have looked through the literature, what we find is a similar result that in the first year the fall dormancy is expressed but it is less in the second year and not expressed or detrimental in the third year. Dice que esa dormancia, bueno, que lo que buscaron la literatura mostraba eso, que se expresaba ese primer año, pero el segundo y tercero por ahí no. In terms of filicron, when the leaves appear, en términos de filocron o, o la tasa de aparición de hojas cuando aparecen, the 84 day crop in the spring produced a new leaf every 26 thermal units. Dice que en el tratamiento 84, that's what FT. Todos produjeron una hoja cada 26 grados día en primavera. In the autumn, 37. Y en el otoño cada 37 grados día. So this is just alfalfa growing how it wants to with nobody chopping its head off. Y eso bueno, la alfalfa cuando creciendo como quiere sin que nadie la corte, ¿no? So this slower filicron, slower leaf appearance, is because in the autumn it's putting carbon and nitrogen below ground. Y esa menor tasa de aparición, ese filocron mayor, es porque está particionando abajo. So if it has a full canopy, it makes a hundred kilos of dry matter, but it puts half of it below ground. Si, si tiene una, un canopeo completo, produce 100 kilos de, de materia seca y la mitad va abajo. So, in the autumn, this is like the hungry child that gets fed. En el otoño es como el niño hambriento que le damos de comer. It's the roots below ground. Son las raíces de la tierra. And you can see that if the, at 42 days, it's basically the same. We haven't changed it. 38, 37, 28, 26. A 42 días lo mismo, también cada 38 en otoño y cada 28 en primavera. But when we put pressure on it, then we saw a big change in the autumn because we're running out of reserves. Cuando lo presionan, ahí sí se ve un cambio grande en el otoño porque se están comiendo las reservas. So here the filicron is telling us and showing us the plant is under stress. Entonces en ese caso el filocrono está mostrando que las plantas están estresadas. Filicron, filo means leaf, cron means time, so it's just leaf time. Dice, bueno, filocrono es el tiempo de lo que boca. And I think I've covered that. In terms of branching, no difference between the FD ratings. También las ramificaciones, todas las ramificaciones iguales. In terms of leaf senescence, también las esencias de hojas, unaffected by genotype or the foliation ratings. So, why we were interested in senescence is maybe FD10 holds on to its leaves for longer. La pregunta era por ahí las los grupos 10 sostenían las hojas las tenían por más tiempo, pero no encontraron eso. In terms of flowering, we also found no difference. So not affected by genotype or defoliation. That's not surprising. Because flowering is a development process. It's driven by Temperature and day length. We haven't changed the temperature or the day length. The filicron should also be the same and just driven by temperature. El filicron también debería ser igual y solamente manejado por la temperatura. But filicron involves some growth. Pero el filocrono involucra también algo de crecimiento. Because you need sugar to expand the leaves. Necesitas azúcar para poder expandir esas hojas. 
So it's not strictly a development process. No es estrictamente un proceso de desarrollo. And in this case, we could use it as a diagnostic of the fact that the plants were under stress. Y en este caso lo podríamos usar como un diagnóstico de que las plantas estaban estresadas. In terms of quality, this graph is a little bit busy, so I'll take a minute to explain. Dice que está un poco lleno el gráfico, pero se va a tomar un tiempito para explicarlo. So this is all of the data put together. Esos son todos los datos puestos juntos. Here is our eight tons of shoot yield for our very long day. It is 90 centimeters tall and eight tons. So that is this line. Esa es la línea, ahí muestra eh, 80 o 90 centímetros de altura y 8 toneladas de rendimiento. And that is in the spring. Y eso es en primavera. But in the autumn, we had to fit a different relationship. Y si en otoño tuvieron que armar otra ecuación. Because for the same height, porque para la misma altura, 67 meters, we had a lower yield. Tienen menos rendimiento. You have fewer stems per meter squared. Tienen menos tallos por metro cuadrado. And you also get more senescence. Y te hay más senescencia. So you can imagine these crops for 84 days in the autumn were sitting, just sitting, sitting, sitting. So in the autumn you get much more senescence. Entonces esos cultivos que habían estado creciendo ahí y tanto tiempo sin, sin producir más y no van a ir clavados, dice que después empezaron a perder eh, hojas en el otoño. This set of data with the crosses is the leaf to stem ratio. Las que tienen las cruces son la relación hoja-tallo. And you can see when it's 80 centimeters, it's basically a very low leaf to stem because it's all stem. Cuando llegamos a 80 centímetros, la relación es muy baja porque prácticamente todo es tallo. And independently of me, independientemente de mí, my student said, mi estudiante dijo, the best time to graze this el mejor momento para pasturear esto is, is about esa three times or 30 centimeters. De las tres toneladas o los 30 centímetros. So he agreed with his professor. Así que estuvo de acuerdo con su profesor. So he got his PhD. Sí, el profesor doctorado. Quality is dependent on height. La calidad depende de la altura. That is my take home message. Ese es mi mensaje para decir. Taller it is, the poorer the quality. Más alto, menor la calidad. And you can calculate how much poorer it is. Y se puede calcular qué tanto más pobre es. Because the palatable bit has an ME of 12. La fracción palatable tiene esa esa energía de 12 en mayor. And the unpalatable is 8. Y la no palatable tiene 8. So you just do a weighted average. Entonces lo pesamos y sacamos la no me digas dos. Now I'm getting near the end. So people, I'm near the end. All right. Just to show people, this is to say the crude protein. Again, dry matter was also not affected by full dormancy. Función de la biomasa tampoco se fue afectada por el por el genotipo. The shoot emitter, the quality not affected by full dormancy. Tampoco fue afectada por la dormancia. So this is imagine this is is that independent of the group, of the dormancy group? Yes. It's a, that's a management thing. If you have 10 paddocks, the one you graze off first in the autumn will be the one that starts to come earliest in the spring. Right? Yeah. So this is, we have basically no herbage. This is your alfalfa stand sitting overwintering. But you lose weight. Because you're not eating. Porque no están comiendo. So you lose weight. Entonces perdés. There's a message there for some of us. Dice que hay mensaje para algunos de nosotros. But this is the respiration. Eso es respiración. It's maintenance respiration. It's what the plant requires to keep itself going. Es lo que necesita la planta para mantenerse funcionando. And then we just repeat the process for the next year. Spring remobilization, partitioning, rest period. Y después, bueno, repiten lo siguiente para el siguiente año, que es la... La removilización, el crecimiento, la removilización y el periodo de descanso. And you can see below and above it, and this is a bit noisy. Dice que se puede ver que ahí hay un poco de variación. Because if an above ground 
stand flowers, then actually it also puts carbohydrate under the ground. Porque dice que incluso en ese periodo, si florece la planta, también particiona carbohidratos a raíces. So what the student has done is try and take the highest point and the lowest point in each rotation to try and work out the overall pattern. Dice que lo que hizo este estudiante es tomar los puntos más altos y más bajos para tratar de entender ese patrón de movilización de reservas. And so those black circles become the top and bottom points of that graph. Se convierten en el punto máximo y mínimo de cada. So you can very strongly see that seasonal change in partitioning that's happening with the FD. Eso se ve que bueno, esto es un grupo simple y se ve esos cambios en la partición a lo largo del tiempo. Esos son datos que basados en los datos colectados entre 2002 y 2004. So we are analyzing the FT2510 experiment in the same way, but she hasn't got there. She sent me these slides last night. <laughs> Dice que bueno que esto es viejo, pero lo que están esto es lo nuevo, pero están trabajando en esto son los datos que el estudiante está trabajando sobre estos datos. Ahora. What I found interesting is this is also an FD5. Here is the establishment phase. So this is sowing. In the previous one we didn't have sowing. Dice que en este caso lo que incorporaron fue el periodo de siembra o de implantación. Look at what they did. And remember, I said the strategy for FD10 is leaves. Y recuerda que dije que la estrategia de las FD10, el grupo 10, era las dos hojas. This is a spring sown crop that went from the seedling to 12 tons of biomass below ground. That's the 84. No, this is actually yes, this is the 84. Y ese es el que había sido cortado hasta los 84 días. En el período ese pasó bueno de 0 a 12 toneladas de biomasa raíces. And only two harvests, but about six tons of biomass. Y más o menos hubo solamente dos cosechas, pero unas seis toneladas de biomasa producidas. And then it loses six tons. Y después perdió seis toneladas. Wow. Wow. It's a big job that the plant is doing. There's a lot of energy happening. And so if you. Y involucrar en ese movimiento. So if you are only looking at what happens above ground, you are only getting half the story of alfalfa. Si solamente miras lo que pasa arriba, te estás perdiendo la mitad de la historia de lo que pasa con alfalfa. And I have just come from the International Alfalfa Congress, where they only look above ground. Dice que volví al Congreso Internacional de Alfalfa donde solamente miras la parte aérea de la planta. I had a full head of hair when I started at the Congress. So if we do the same process with the dots, you can see in the 84-day cutting regime, this huge change in what happens above and below ground. Or below ground. Bueno, haciendo lo mismo que en el anterior, acá se ve esos cambios que son dramáticos, pasar de 12 a 6. And for the FD2, you can see that here at the end of this is June, I think June 2018, we have seven tons of biomass below ground. Um, sorry. This is 52. This is a group of those. 52. At the end of autumn last year, we had seven tons below ground. Yeah. My voice is failing. It's because you've got to say so many more words in Spanish. It's <laughs> true. You say that you can see my palabra in Spanish. In English, it's easier. And here is the FD10. Yes, it's a group of yes. And it is. It has got less biomass below ground, but it's actually um, worse than this because we're having to find the bits of the plot to be able to measure because the plot is disappearing. Dice que bueno. Es, es menor que el anterior, pero incluso este grupo 10 es más, es un poco, no es tan así, la, tienen que buscar las plantas en el campo. Entonces, si uno lo mira a nivel más macro, esto lo creo yo, pero a nivel más macro, eh, seguramente sería menos en términos de, si uno mira por hectáreas. So if you take this and Porque se la mitad de las plantas faltaban. No if you take hectares, that would be much less probably if you... Uh, yes, you were, you this is hectares, but if I did it properly... Yeah. 
This, I think this is the structural, about four, three to four tons is the structural requirement, and this is struggling now to get above that. Dice que más o menos él cree que eso, esa fuerza de tonelada es la necesidad estructural y que está teniendo muchas dificultades para llegar a eso, ahora debe ser menos. And I haven't got any photos, but here at the same time is the FD2 with seven tons. Dice que no tiene la foto, pero ahí el, el grupo 2 está con siete toneladas. And the plot is completely alfalfa. Ah, perdón, que en el mismo grupo, so the same one, FD2 versus yeah. versus FD10, the same plot and it's pure alfalfa. <coughs> Now we do do winter wheat control. Dice que hace control de maleza en invierno. So what you're seeing is the impact of four dormancy. This is what four dormancy does. Now I don't know whether it will happen the same in Argentina. But I'm a scientist. And if this is science, it will be repeatable. And I would love to see someone repeat it. So In conclusion, for four dormancy ratings, there was yield differences among the four dormancy ratings. FD10 did give us more yield in the first year, about one ton, about um, about 10 percent. Dice que en conclusión, bueno, una de las cosas que se vieron es que hay diferencias entre los grupos de latencia. El grupo 10 les dio más o menos una tonelada más de biomasa. Pero fue bajo. Fue bajo durante el periodo de crecimiento del tercer año. Pero era menor en el tercer año en el periodo de crecimiento. De crecimiento. The quality was unaffected by full dormancy. It's directly related to height. La calidad no fue afectada por el grupo de latencia y está directamente explicada por la altura. The taller the building, the more structure, the more scaffolding you need, the more infrastructure you need to hold the building up. Cuanto más alto es un edificio, más estructura necesitas para sostenerlo. That's fiber. Y eso es fibra. That's, that's not quality. Uh, development, filigrane branching, leaves and essence flowering, were not affected by full dormancy rate. Todos los, los parámetros asociados al desarrollo fueron conservativos, no, no se afectaron por el grupo de latencia. But we do know this change with the pressure we put on it from grazing. Pero sí sabemos que el filocrono se modifica cuando lo presionamos con el pastoreo. We definitely saw full dormancy in autumn that the plant breeders had produced. Dice que vieron esa diferencia en el otoño que había sido lograda por genética en el grupo de latencia. But whether that's a good thing or a bad thing is up to you. Pero si eso es algo bueno o malo, ya queda en sus manos. For me, it's a bad thing. Para él es algo malo. I don't want FT10 because I need a stand to last more than three years. No me gusta el grupo 10 porque necesito que me dure más de tres años las pasturas. And the root reserves are highly affected by season, full dormancy rating, and management. Dice que las reservas de raíces están muy afectadas por la la época del año, la el grupo de latencia y por el manejo. And I congratulate you for staying awake and listening. Thank you.